ഗുഡ് ഈവനിങ് മാറ്റി ഫ്രീ വെബിനാറിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് കഴിഞ്ഞ ദിവസം എടുത്തതിന്റെ കണ്ടിന്യൂഷൻ ആയിട്ട് മുദ്രാ തെറാപ്പിയെ കുറിച്ചാണ് ലേണൻ സാർ നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്നത് മുദ്രാ തെറാപ്പി എന്ന് പറയുന്നത് ചെയ്യാൻ വളരെ എളുപ്പമാണെങ്കിലും അതിന്റെ യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള ഗുണവും അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ലഭിക്കുന്ന ശാരീരികവും മാനസികവുമായിട്ടുള്ള സ്വസ്ഥതയും എല്ലാം വളരെ കൃത്യമായിട്ട് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ തന്നെ ലേണൻ സാർ തുടങ്ങി വെച്ചിരുന്നു പക്ഷെ അത് സ്വപ്പം കൂടെ പ്രായോഗിക രീതി പ്രാക്ടിക്കൽ ആയിട്ട് സാർ ഒരു മെഡിറ്റേഷന്റെ ഒക്കെ സഹായത്തോടെ ശരിക്കും അത് എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും കൂടെ ചേർന്ന് ചെയ്യാൻ പാകത്തില്ല ഇന്ന് വീണ്ടും അത് സാർ തുടർന്ന് നിങ്ങളോട് സംസാരിക്കും അപ്പൊ നിങ്ങൾ എല്ലാവരുടെയും പെർമിഷൻ കൂടി ലേണൻ സാർ ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ക്ഷണിക്കുകയാണ് യു ആർ വെൽക്കം സാർ എന്റെ പിക്ചർ ക്ലിയർ അല്ലേ ഞാൻ ഇത് ക്ലിയർ ആയിട്ട് കാണാലോ അല്ലേ സാർ പക്ഷെ ആ വീഡിയോ ഒന്ന് ചരിച്ചു വെച്ച് ക്യാമറ ഒന്ന് ചരിച്ചു ക്യാമറ ആ യെസ് യെസ് നോ ഇറ്റ്സ് ഓക്കെ ഇപ്പൊ ക്ലിയർ ആണ് ഓക്കെ സാർ എന്നെ കേൾക്കാലേ അല്ലേ കേൾക്കാം ഓക്കെ സാർ ഇന്ന് ഒത്തിരി സന്തോഷത്തോടെയാണ് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിലായിരിക്കുന്നത് ഞാൻ എന്റെ ശ്രീമതിയോട് പറഞ്ഞു എടി ഇന്നലെ ഞങ്ങളുടെ വാർഷികയായിരുന്നു പുള്ളിക്കാർ ചോദിച്ചത് എന്ത് യെസ് ഒരു വാർഷികമാണ് ഇന്നലെ കടന്നു പോയത് അറിഞ്ഞില്ല ആ അനുഭവം തന്നെ ആയിരുന്നു എനിക്ക് അപ്പൊ അതിനെ തുടർന്നുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്ന ഒരു ഒരു പുതിയ പദ്ധതിയാക്കി നമ്മളത് ഏറ്റെടുക്കുന്നുണ്ട് ഇന്ന് സർ ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിലേക്ക് ആദ്യം കയറി വരുന്നത് മുദ്ര തെറപ്പിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കിടക്കുന്ന ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം പ്രായോഗികമായി ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് അതാണ് റിലാക്സേഷൻ പാസീവ് പ്രോഗ്രസീവ് റിലാക്സേഷൻ നമ്മുടെ ശരീരത്തെയും മനസ്സിനെയും പരിപൂർണമായി ഒന്ന് റിലാക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഈ ക്ലാസ് കേൾക്കുകയും പ്രായോഗികമായി നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളെ കൊണ്ട് തന്നെ ചെയ്യിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യാന്നുള്ളതാണ് എന്റെ മനസ്സിൽ ഉളിച്ച പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം പലപ്പോഴും നമ്മൾ അറിയാം നമ്മൾ തിരക്കിൽ വരുന്നു നമ്മൾ തിരക്കിൽ വരുന്നു തിരക്കിൽ പോകുന്നു വീണ്ടും തിരക്കിലേക്ക് തന്നെ ഒഴുകുന്നു അപ്പൊ നമ്മുടെ ശരീരത്തിനും മനസ്സിനും ഒന്ന് റിലാക്സ് ചെയ്യാനുള്ള സമയം മനഃപൂർവ്വം നമ്മൾക്ക് കിട്ടാറില്ല അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ചെയ്യാറില്ല റിലാക്സേഷന്റെ കുറവ് തന്നെയാണ് നമ്മുടെ രോഗാവസ്ഥകളിൽ ഉണ്ടാകുന്നത് രോഗാവസ്ഥകളിലേക്ക് നമ്മളെ തള്ളിവിടുന്നതെന്ന് പ്രായോഗികമായിട്ട് നമുക്ക് അറിയാനായിട്ട് കഴിയും നമുക്കൊരു ടെൻഷൻ വരുമ്പോൾ അത് മനസ്സിന് മാത്രമല്ല ബാധിക്കുന്നത് ശരീരത്തെയും അപ്പൊ നിങ്ങളുടെ അനുവാദത്തോടു കൂടി നിങ്ങളൊക്കെ അതിന് തയ്യാറാണെന്നുള്ളൊരു ബോധ്യത്തിൽ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഒരു റിലാക്സേഷൻ മെത്തേഡ് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തരികയാണ് നിങ്ങൾ എല്ലാവരും എന്നോടൊപ്പം ഉണ്ട് എന്ന പൂർണ്ണ വിശ്വാസത്തിലാണ് വീഡിയോ ഓൺ ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നവർക്ക് ചെയ്യാം അല്ലാത്തവര് സ്വസ്ഥമായ ഒരു സ്ഥലത്ത് കാല് നിലത്ത് പതിച്ച് കൈകൾ തുടയുടെ മേൽ കമഴ്ത്തി വെച്ച് ഇരിക്കുക ആദ്യം എനിക്ക് എന്നെ മാത്രമേ കാണുന്നുള്ളൂ ഞാൻ നിങ്ങളെ കാണുന്നില്ല കാരണം ഞാൻ തിരിച്ചാണ് അത് വെച്ചിരിക്കുന്നത് അല്ല ഞാൻ ഇപ്പൊ ചരിച്ച വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഈ ചിത്രത്തിനെ കുറിച്ച് എനിക്ക് വലിയ പിടിയില്ല ഓക്കെ സാർ അപ്പൊ ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഒരു നല്ല റിലാക്സേഷൻ കിട്ടിയ ശേഷം അതോടൊപ്പം നമുക്ക് പോകാം അധികം സമയമൊന്നും എടുക്കില്ല ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് പരിപൂർണമായിട്ട് ഒരു റിലാക്സേഷൻ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ആദ്യകാലത്ത് നമുക്ക് നമ്മളിത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പലപ്പോഴും ഇപ്പോ ക്ലാസ്സുകൾക്ക് അങ്ങനെ ഒരു മാനം കൊടുക്കാറില്ല അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ആ ഒരു മാനം നിങ്ങളുടെ അനുവാദത്തോടു കൂടി എടുക്കുകയാണ് 
നിങ്ങളുടെ പൊസിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നട്ടല് നിവർത്തി തല കറക്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് രണ്ട് കൈകളും തുടയുടെ മേൽ കമഴ്ത്തി വെക്കുക മനസ്സിൽ ഞാൻ പൂർണ്ണമായും ഒരു റിലാക്സേഷന് വിധേയനാകാൻ പോവുകയാണ് എന്ന് പതുക്കെ കണ്ണുകൾ അടച്ച് സ്വയം പറയുക ഒരു മൂന്ന് തവണ ദീർഘമായ ശ്വാസമെടുത്ത് വളരെ പതുക്കെ അത് പുറത്തേക്ക് വിടുക നിങ്ങളുടെ കണ്ണുകൾ ഇപ്പോൾ പൂർണ്ണമായും അടഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ മനസ്സിനോട് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു ഞാൻ റിലാക്സേഷനിലേക്ക് പോവുകയാണ് നോ വറി ഓൺലി ഹാപ്പിനെസ് ഇവിടെ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് നിങ്ങളുടെ ശ്വാസഗതിയെയും എന്റെ ശബ്ദത്തെയും മാത്രമേ ഉള്ളൂ വീണ്ടും ഒരു രണ്ട് തവണ കൂടെ ശ്വാസമെടുത്ത് ദീർഘമായി പതുക്കെ പുറത്തേക്ക് വിടുക റിലാക്സേഷനുള്ള മുൻ ഒരുക്കമാണ് ഇത് നിങ്ങളുടെ കണ്ണുകൾ അടഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു നിങ്ങളിപ്പോ റിലാക്സേഷന് തയ്യാറാണ് യെസ് ചുറ്റുപാടുകളിലുമുള്ള ഒരു ശബ്ദവും നിങ്ങളെ ഇപ്പോൾ ഉപദ്രവിക്കുന്നില്ല നിങ്ങളുടെ ശ്വാസഗതിയെ മാത്രമാണ് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുന്നത് അതോടൊപ്പം ഞാൻ നൽകുന്ന നിർദ്ദേശങ്ങൾ നമുക്ക് തുടങ്ങും നിങ്ങളുടെ അനുവാദത്തോടു കൂടി നിങ്ങളുടെ തലയുടെ ഉച്ചി മുതൽ കാലിന്റെ അറ്റം വരെയുള്ള മാംസപേശികളെയും കോശങ്ങളെയും വളരെ സാവധാനത്തിൽ റിലാക്സ് ചെയ്ത് റിലാക്സ് ചെയ്ത് റിലാക്സ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോവുകയാണ് യെസ് ഞാൻ തുടങ്ങു നിങ്ങളുടെ തലയിലെയും തലയിലെ ഓരോ അവയവങ്ങൾ കണ്ണ് മൂക്ക് ചെരി ചുണ്ടുകൾ താടി ഇവയിലെ ഓരോ മാംസപേശിയും അതിലെ കോശങ്ങളും ഇപ്പോൾ പരിപൂർണ വിശ്രമത്തിലാണ് ഇപ്പോൾ പരിപൂർണ വിശ്രമത്തിലാണ് വീണ്ടും നിങ്ങളുടെ തലയിലെ ഓരോ അവയവങ്ങളിലെ ഓരോ മാംസപേശിയും അതിലെ കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു കോശങ്ങളും പരിപൂർണ വിശ്രമത്തിലാണ് പരിപൂർണ വിശ്രമത്തിലാണ് ഈ റിലാക്സേഷൻ വീണ്ടും താഴോട്ട് താഴോട്ട് പോരുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ കഴുത്തിലെയും ഇരു തോളുകളിലെയും ഓരോ മാംസപേശിയും അതിലെ കോശങ്ങളും പരിപൂർണ വിശ്രമത്തിലാണ് പരിപൂർണ വിശ്രമത്തിലാണ് വീണ്ടും ഈ റിലാക്സേഷൻ താഴോട്ട് 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 പോരുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ഇരു കൈകളിലെ ഓരോ കൈകളിലെ വിരലുകൾ അതിലെ ഓരോ മാംസപേശിയും കോശങ്ങളും പരിപൂർണമായ വിശ്രമത്തിലാണ് പരിപൂർണമായ വിശ്രമത്തിലാണ് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഉറക്കത്തേക്കാൾ സുഖകരമായ ഒരവസ്ഥയിലൂടെ കടന്നു പോകും വിശ്രമാവസ്ഥയിലൂടെ കടന്നു പോകുകയാണ്
ഈ വിശ്രമമാണ് പുസ്തകം വീണ്ടും താഴോട്ട് താഴോട്ട് പോരുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ നെഞ്ചിലെയും പുറകിലെയും ഓരോ മാംസപേശിയും നദിലെ കോശങ്ങളും പരിപൂർണ വിശ്രമത്തിലാണ് പരിപൂർണ വിശ്രമത്തിലാണ് ചുറ്റുപാടുകൾ ഒന്നും തന്നെ നിങ്ങൾ അറിയുന്നില്ല നിങ്ങളുടെ ശ്വാസഗതി മാത്രമാണ് ഈ വിശ്രമാവസ്ഥ വീണ്ടും താഴോട്ട് താഴോട്ട് പോരുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ നെഞ്ചിലെയും പുറകിലും ഓരോ മാംസപേശിയും അതിലെ കോശങ്ങളും പരിപൂർണ വിശ്രമത്തിലാണ് ഉറക്കത്തേക്കാൾ സുഖകരമായ ഈ വിശ്രമാവസ്ഥ വീണ്ടും താഴോട്ട് താഴോട്ട് പോരുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ വയറിലെയും നടുവിലെയും ഓരോ മാംസപേശിയും അതിലെ കോശങ്ങളും പൂർണ്ണ വിശ്രമത്തിലാണ് പൂർണ്ണ വിശ്രമത്തിലാണ് ഉറക്കത്തേക്കാൾ സുഖകരമായ ഈ വിശ്രമാവസ്ഥ വീണ്ടും താഴോട്ട് താഴോട്ട് പോകുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ഇടുപ്പിലെയും രണ്ട് കാൽ തുടകളിലെയും കാൽ മുട്ടുകളിലെയും ഓരോ മാംസപേശിയും കോശങ്ങളും ഇപ്പോൾ പരിപൂർണ വിശ്രമത്തിലാണ് നിങ്ങളുടെ കണ്ണുകൾ പൂർണ്ണമായും അടങ്ങിയിരിക്കുകയാണ് ഈ റിലാക്സേഷൻ വീണ്ടും താഴോട്ട് താഴോട്ട് പോരുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ഇരുകാലുകളിലെയും കാൽ പാദങ്ങളിലെയും അവയിലെ ഓരോ വിരലുകളിലെയും എല്ലാ മാംസപേശികളും അതിലെ കോശങ്ങളും പരിപൂർണമായ വിശ്രമത്തിലാണ് നിങ്ങളിപ്പോൾ യാതൊരു ചിന്തയിലും നിങ്ങൾ ശ്വാസത്തിലും ഈ ശബ്ദത്തിലും മാത്രമാണ് നിങ്ങളുടെ ശരീരത്തിലെ എല്ലാ വിഷമതകളെയും നിശ്ചലാവസ്ഥയിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്ന് നിങ്ങളുടെ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് ഈ ഭൂമിയിലേക്ക് പതുക്കെ പതുക്കെ വിട്ടുകയും ക്സേഷൻ നിങ്ങൾ അനുഭവിക്കുകയാണ് ഇപ്പൊ എല്ലാ ടെൻഷനുകളിൽ നിന്നും വിട്ടു റിലാക്സേഷൻ നിങ്ങളുടെ ശരീരത്തിന്റെയും മനസ്സിന്റെയും സ്വസ്ഥമായ ഒരു ഭാവത്തിലാണ് നിങ്ങളിപ്പോൾ സോ യു യു സിംപ്ലി യു ഹാപ്പി
ഈ റിലാക്സേഷനിൽ നിന്നും നിങ്ങളെ ഞാൻ പതുക്കെ ഉണർത്തുകയാണ് ഞാൻ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് എന്ന് പറഞ്ഞു തീരുമ്പോൾ നിങ്ങൾ വളരെ സന്തോഷത്തോടെ വളരെ സമാധാനത്തോടെ വളരെ പ്രത്യാശയോടെ ഒരു പുഞ്ചിരിയോടെ നിങ്ങളുടെ കണ്ണുകൾ പതുക്കെ പതുക്കെ ചിന്നി തുറക്കാവുന്നതാണ് ഒന്ന് നിങ്ങൾ വളരെ സന്തോഷവാനും സന്തോഷവതിയുമാണ് ഇപ്പോൾ രണ്ട് നിങ്ങളിൽ പ്രത്യാശ വളർന്നിരിക്കുന്നു മൂന്ന് നിങ്ങൾ സന്തോഷപൂർവം ഒരു പുഞ്ചിരിയോടുകൂടി നിങ്ങളുടെ കണ്ണുകൾ പതുക്കെ 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 തുറക്കുക നിങ്ങളുടെ കണ്ണുകൾ പതുക്കെ പതുക്കെ തുറക്കുക ആ പുഞ്ചിരിയോടുകൂടി തുറന്ന നിങ്ങളുടെ കൈകൾ രണ്ട് കൈകളും കൂട്ടി നല്ലവണ്ണം തിരുമി നിങ്ങളുടെ കണ്ണുകളിലേക്ക് ചൂട് നൽകുക വീണ്ടും നല്ലവണ്ണം തിരുമി കൈകളിലെ ചൂട് ആ കണ്ണുകളിലേക്ക് നൽകുക ഒരു തവണ കൂടെ അങ്ങനെ ചെയ്ത് നിങ്ങൾ സന്തോഷകരമായ ഒരു മുഖത്തോടുകൂടി ഇരിക്കുന്നതാണ് ഇനി ഞാൻ കാണേണ്ടത് എല്ലാവരും ഉണർന്നു എന്നും സന്തോഷമായി എന്നും ഞാൻ വിചാരിക്കുകയാണ് നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്ത് ഒന്ന് പറഞ്ഞ ഷാബു സാറേ എന്ത് ഫീലിംഗ് ആണ് ഇപ്പൊ ഉണ്ടായത് നല്ലൊരു ശാന്തത ഉണ്ടായിരുന്നു തീർച്ചയായിട്ടും ക്ലിനിക്കില് ഇരുപത് മിനിറ്റ് ആണ് എടുക്കുക നമ്മൾ അത്രയും ഇവിടെ എടുക്കേണ്ട എന്നുള്ള സെൻസിലാണ് ഏഴ് മിനിറ്റ് എട്ട് മിനിറ്റ് തീർത്തത് ഇത് പാസീവ് പ്രോഗ്രസീവ് റിലാക്സേഷൻ ആണ് ഇത് ഓക്കെ സർ നമുക്ക് ഞാൻ അതാണ് പറഞ്ഞത് ഇരുപത് മിനിറ്റാണ് നമ്മൾ ഇത് കൊടുക്കുക പക്ഷെ അത്രയും കൊടുക്കാതെ പിടിച്ചു എന്ന് മാത്രം ഇത് മാത്രമായിട്ട് നമുക്കൊരു ക്ലാസ് കൊടുക്കാം കുഴപ്പമില്ല സാറേ നല്ല ഒരു അനുഭവമായിരുന്നു സാറേ പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മളുടെ ഇത്രയും സമയം നമുക്ക് ഇങ്ങനെ അനങ്ങാതെ ഇരുന്ന് ഇങ്ങനെ മനസ്സിനെ ശാന്തമാക്കി വെക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ പലപ്പോഴും നമ്മൾ സാധിക്കാറില്ല പക്ഷെ സാറ് പറയുമ്പോ നമ്മൾ ആ കൂടെ ചെയ്യുമ്പോ നമുക്കത് സാധിച്ചു അതിന് പ്രത്യേക അനുഭവമായിരുന്നു വളരെ ഒരു മനസ്സിന് ശാന്തത ലഭിച്ചു സാറേ താങ്ക് യു ഈ ശാന്തമായ മനസ്സിൽ ഇരുന്നുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഇന്ന് മുദ്രാ തെറപ്പിലേക്ക് കയറി വരാം എല്ലാവരും ഓക്കെ ആണല്ലോ അല്ലേ സാറിന്റെ സൗണ്ട് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് കേട്ടാൽ ഒരു സമാധാനം ഉണ്ടാവുള്ളൂ സാർ ഒന്നും പറഞ്ഞില്ല ഓക്കെ സാർ അപ്പോ ഞാൻ തുടങ്ങിക്കോട്ടെ ഇന്ന് ഞാൻ വളരെ സാവധാനമാണ് ആകെ നാല് നാല് തെറപ്പിയെ ഞാൻ ഇന്ന് കാണിക്കുന്നുള്ളൂ ഓരോന്ന് കാണിച്ചിട്ട് അതിന്റെ പൂർണ്ണതയിൽ എത്തിയിട്ട് നമുക്ക് അടുത്തയിലേക്ക് പോകാം ഓക്കെ എല്ലാവരും സമൂഹത്തോടുകൂടി ഞാൻ തുടങ്ങ എനിക്ക് ആദ്യമേ പറയാനുള്ളത് ഇത് ഒരു ചികിത്സാ രീതിയാണ് മുദ്ര തെറപ്പി എന്നുള്ളത് ഒരു ചികിത്സാ രീതിയാണ് ഇതൊരു ആധുനിക ചികിത്സാ രീതിയൊന്നും അല്ല ഇത് നൂറ്റാണ്ടുകൾക്ക് മുമ്പ് തന്നെ ഈ ചികിത്സാ രീതി ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് അതിന്റെ ഒരു സത്യം അത് നമ്മള് നമ്മുടെ കൈമോശം വന്നു നമ്മൾക്ക് കൈമോശം വന്നു എന്റെ വീട്ടിലുള്ള പറമ്പിൽ ധാരാളം മരുന്നുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു മരുന്ന് ചെടികൾ പക്ഷെ ഇന്ന് അത് മരുന്നിന് പോലും ഒരെണ്ണ ഇല്ല എക്സാമ്പിൾ തഴുതാമ എനിക്കത് തോരം വെച്ച് കൂട്ടാൻ വളരെ ഇഷ്ടമാണ് ഈ കള കയറുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞ് അതിനകത്ത് മരുന്നടിച്ച് ആ ഒരു സാധനം ഇല്ലാതെ ഒരു ഉദാഹരണം പറഞ്ഞെന്ന് മാത്രം അപ്പൊ സാർ ഞാൻ പറയാൻ വരുന്നത് ഇത്രയാണ് നമ്മുടെ ശരീരത്തിന്റെ ഒരു ഓർഡർ തെറ്റിക്കുക ഓർഡറിലുള്ളത് ഡിസോർഡർ ആകുമ്പോഴാണ് അസുഖമായി നാം മുന്നോട്ട് വരുന്നത് 
അപ്പൊ ഈ മുദ്രാ തെറപ്പിയുടെ പ്രധാന കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് സാമ്പത്തികമായി നമ്മളെ ഉപദ്രവിക്കുന്നേ ഇല്ല ഇവിടെ നമുക്ക് വേണ്ടത് മനസ്സും സമയവുമാണ് രണ്ടാമത്തത് വിശ്വാസമാണ് നിങ്ങൾ ഇതൊരു ഹോളിസ്റ്റിക് വേയിൽ ഈശ്വര ധ്യാനത്തോടു കൂടി ഇത് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളെ തന്നെ അറിയാൻ കഴിയുമ്പോൾ മാത്രമാണ് ഈ തെറപ്പിയിലൂടെ നിങ്ങളുടെ ശാരീരികവും മാനസികവുമായ അസ്വസ്ഥതകൾ മാറ്റാനായിട്ട് നമുക്ക് കഴിയുന്നത് ഡിസോർഡർ ആയ ഒന്നിനെ ഓർഡർ ആക്കാൻ ഒരല്പം സമയം നമ്മൾ എടുക്കണം ഒരു വിശ്വാസം നമുക്ക് എടുക്കണം അത് രണ്ടും കൂടി ചേർന്നാൽ ഉറപ്പിച്ച് നമുക്കതിന്റെ ഫലം കണ്ടെത്താനായിട്ട് കഴിയും അതിന് നമുക്കൊരു ഡിറ്റർമിനേഷൻ വേണം ഒരു ടൈം ബൗണ്ട് ആക്ഷൻ വേണം ഇപ്പോൾ ഹോളിസ്റ്റിക് പോസിറ്റീവ് തിങ്കിങ് നമുക്ക് ആവശ്യമാണ് സർ നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന ആഹാരം നാം കുടിക്കുന്ന വെള്ളം നാം ശ്വസിക്കുന്ന വായു നാം ജീവിക്കുന്ന അന്തരീക്ഷം ഇതിനെയൊക്കെ നമുക്ക് മലിനീകരിക്കാനായിട്ട് കഴിയും എന്നാൽ ഒന്നിനെ മാത്രമേ മലിനീകരിക്കാതിരിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അഗ്നിയെ മാത്രം അഗ്നി ഈ മലിനീകരിക്കുന്നവയെ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ചുറ്റുപാടുകളെ എല്ലാം ശുദ്ധീകരിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ ഒരു ശുദ്ധീകരണ പ്രക്രിയ കൊണ്ടുവരാനാണ് ഈ തെറപ്പി നമ്മളിൽ നാം ഉപയോഗിക്കണം എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിന് മുന്നോടിയായിട്ട് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് സത്യത്തിൽ ഞാൻ വളരെ അടുത്ത കാലത്താണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു അനുഭവസ്ഥനായത് കൊണ്ടും പഠിക്കാനുള്ള താല്പര്യം കൊണ്ട് പഠിച്ചപ്പോഴാണ് കുറെ കാര്യങ്ങൾ എനിക്ക് മനസ്സിലായത് മുതിര തെറപ്പിയിലേക്ക് മുമ്പ് കുറച്ചും കൂടെ പുറകോട്ട് പോകും നമ്മുടെ ഈ ഭൂമി അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഈ പ്രപഞ്ചം സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നത് തന്നെ പഞ്ചഭൂതങ്ങളെ കൊണ്ടാണ് അതിലൊരംശമാണ് നമ്മുടെ ശരീരവും പഞ്ചഭൂതങ്ങളാൽ നിർമ്മിതമായ നമ്മുടെ ശരീരം അവിടെ പ്രകൃതിയിൽ ഈ പഞ്ചഭൂതങ്ങളിൽ ഒരെണ്ണത്തിന് മാറ്റം വന്നാൽ പ്രകൃതി ആകെ മാറുന്നു ഭൂമിയിൽ ഒരു മാറ്റം വന്നാൽ ഒരു ഉരുൾപൊട്ടൽ വന്നാൽ ഒരു ഭൂമി കുരുക്കം വന്നാൽ എല്ലാം തകർച്ചയിലേക്ക് പോകും കറക്റ്റ് ആയിട്ടിരിക്കുകയാണ് ഒന്നും സംഭവിക്കില്ല നേർവഴിയിലൂടെ പോകും നമ്മുടെ അന്തരീക്ഷത്തെ മലിനീകരിച്ച് ഓസോൺ പാളികളിൽ നിന്നുള്ള ഉഷ്ണം വരെ ഇവിടെ എത്തിക്കാൻ നമ്മളാണ് കാരണത്താൽ ആ വായുവിനെ നമ്മൾ നശിപ്പിച്ചു നമ്മുടെ ജലം ശുദ്ധമായ നമ്മുടെ ജലം ഫാക്ടറികളുടെ ഔട്ട്പുട്ട് കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ മൂലം ആ ജലത്തെ പൂർണ്ണമായും തകർത്തിരിക്കുന്നു നമ്മൾ നാം രോഗങ്ങൾക്ക് അടിമയാകുന്നത് ആ മലിനജലം കുടിച്ചിട്ടാണ് ഇനി ഈ പഞ്ചഭൂതങ്ങളിൽ നമുക്ക് കോസ്മിക് എനർജി ആണ് നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ളത് നമ്മുടെ ശരീരത്തിലുള്ളത് അങ്ങനെ ഈ പഞ്ചഭൂതങ്ങളിൽ എന്തൊക്കെയാണ് പഞ്ചഭൂതങ്ങൾ എന്ന് കൂടി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് വീണ്ടും കയറി വരും നമുക്ക് പഞ്ചഭൂതങ്ങളിൽ ഉള്ളതും അഗ്നിയാണ് വായു ആകാശം ഭൂമി വെള്ളം ഈ അഞ്ച് എലമെന്റ്സിനെ കൊണ്ടാണ് ഈ പ്രപഞ്ചത്തെ തന്നെ നമ്മൾ സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നത് ഈ അഞ്ച് എലമെന്റ്സിന്റെ കൂടിച്ചേരലാണ് നമ്മുടെ ശരീരവും അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു പ്രപഞ്ചത്തിൽ പഞ്ചഭൂതങ്ങളിൽ ഏതിലെങ്കിലും അപകടം സംഭവിച്ചാൽ കൂടുതൽ കുറവുകൾ ഉണ്ടായാൽ ആ പ്രകൃതിക്ക് അപകടം ഉണ്ടാകുന്നത് പോലെ തന്നെയാണ് നമ്മുടെ ശരീരത്തിലെ പഞ്ചഭൂതങ്ങളുടെ അളവ് കൂടുകയോ കുറയുകയോ ചെയ്താൽ ഉണ്ടാകുന്നത് ഇനി ഈ പഞ്ചഭൂതങ്ങളിൽ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് വിട്ടുപോകുന്ന അവസ്ഥ കോസ്മിക് എനർജി നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് പുറത്തേക്ക് പോകുന്ന തലങ്ങളുണ്ട് ആ തലങ്ങളാണ് നാല് തലങ്ങളിലൂടെയാണ് നമ്മളിൽ നിന്ന് ആ എനർജി പുറത്തേക്ക് പോകാൻ ഉപകരിക്കുന്നത് ഒന്ന് നമ്മുടെ മൂക്കിന്റെ അഗ് അഗ്രം രണ്ട് നമ്മുടെ ചുണ്ടുകളുടെ അഗ്രം മൂന്ന് നമ്മുടെ കൈവിരലുകളുടെ അഗ്രം നാല് ടൂസ് അതിലൂടെ നമ്മളുടെ ശക്തി പുറത്തേക്ക് പോകും അപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ഈ നാല് തലങ്ങളെ നിയന്ത്രിച്ചുകൊണ്ട് നിർത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ എനർജി കോസ്മിക് എനർജി 
ഒരു സർക്യൂട്ട് ബൈപ്പാസ് ആയി നമ്മുടെ ശരീരത്തിലൂടെ കടന്നു പോകും അതിനെ ബാലൻസ് ചെയ്യും നമ്മുടെ ശരീരത്തിലുള്ള ഈ അഞ്ച് എലമെന്റ്സിനെ ബാലൻസ് ചെയ്യും അപ്പൊ അങ്ങനെ ആ അഞ്ച് എലമെന്റ്സിനെ ബാലൻസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മുടെ ശരീരത്തെ റീവിറ്റലൈസ് ചെയ്യും വീണ്ടും ശക്തി ഉള്ളതാക്കി തീർക്കുകയാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ഒരൽപ്പം ചരിത്രത്തിലേക്ക് ലോകത്തിലെ ആദ്യത്തെ ഉപദേശകനെന്നോ മെന്റർ എന്നോ ഒക്കെ പറയാവുന്നത് ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണനാണ് അനീതിയുടെ മുൻപിൽ തന്റെ ഗുരുനാഥന്മാരെ കണ്ട് തകർന്നു വീണ അർജുനന് ഗീത ഉപദേശം കൊടുക്കുകയാണ് ഗീതയിലൂടെ ഗീതോപദേശമാണ് കൊടുത്തത് ആ ഗീതോപദേശം കൊടുത്ത് അർജുനനെ പിന്നെ മുകളിൽ കൊണ്ടുവന്ന് നീതി നടപ്പാക്കാൻ ചങ്കൂറ്റം കൊടുത്തത് കൃഷ്ണനാണ് അദ്ദേഹം ഭഗവാൻ ചെയ്തത് ഒരു മുദ്ര പിടിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഇത് ജ്ഞാൻ മുദ്രയാണ് ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ ഈ ജ്ഞാൻ മുദ്ര പിടിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഈ ഉപദേശങ്ങൾ നൽകിയത് ഇതില് അങ്ങനെ ധ്യാൻ മുദ്രയിലൂടെയാണ് ഇത് ചെയ്തത് അത് ചരിത്രവ ശ്രീബുദ്ധന്റെയും മഹാവീരന്റെയും കാലഘട്ടത്ത് ജനകീയമായി നടന്നത് ഈ മുദ്രകളാണ് ശ്രീബുദ്ധൻ ഇരുന്ന മുദ്ര ഞാൻ മുദ്രയിലാണ് ഞാൻ സാർ അതൊന്ന് ഒരു ഒരു ചിത്രം ഞാൻ അയച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല അതൊന്ന് കാണിക്കാം ഒരു മിനിറ്റ് മേഡം പറ്റുന്നെങ്കിൽ മതി ഞാൻ കാണിക്കാം ശ്രീബുദ്ധൻ ഇരുന്ന ഒരു ഞാൻ ഞാൻ മുദ്രയിലാണ് ശ്രീകൃഷ്ണൻ അല്ല സോറി ശ്രീബുദ്ധൻ ഇരുന്നു അതിപ്പോ ഇത് തന്നെ അല്ലേ സാറേ മറ്റേ സരസ്വതി മുദ്ര അതെ 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 എന്റെ ഇതിലേക്ക് വരുമ്പോ ഞാൻ ഓരോന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ നമ്മുടെ ഈ പിന്നെ പുരാണങ്ങളിലെ ദേവന്മാരും ദേവിമാരും ഒക്കെ ചിത്രങ്ങളിലും അവർ ഓരോ മുദ്രകളിലൂടെയാണ് നമുക്ക് പലതും പറഞ്ഞു തന്നുകൊണ്ടിരുന്നത് ഇനി നമ്മള് ഈ മുദ്രകളിലേക്ക് പോകുമ്പോ തത്വ മുദ്രകളെന്നും പ്രാൺ മുദ്രകളെന്നും രണ്ടായിട്ട് ഇതിനെ തരം തിരിക്കുന്നു ഈ തത്വ മുദ്രകള് എട്ടെണ്ണമാണ് പ്രാണി മുദ്രകള് പ്രാൺ മുദ്രകള് അഞ്ചെണ്ണം പ്രാൺ മുദ്രകൾ അവിടെ നിന്നോട്ട് ഈ തത്വ മുദ്രകൾ ഈ പഞ്ചഭൂതങ്ങളിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു പഞ്ചഭൂതങ്ങളാണ് അതിനാലാണ് നമ്മൾ സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടത് എന്ന് ഈ കഞ്ച കൈവിരലുകളിൽ പഞ്ചഭൂതങ്ങളെ നമുക്ക് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാം ഇതിൽ കൈകൾ കൊണ്ട് കാണിക്കുന്ന മുദ്രകളെ ഹസ്തമുദ്ര എന്നും യോഗാസനം ചെയ്യുമ്പോൾ അവിടെ കാണിക്കുന്ന മുദ്രകളെ യോഗാസ യോഗമുദ്ര എന്നും പറയും ഞാൻ ഒന്നുകൂടെ പറയുന്നു അഞ്ച് വിരലുകളിൽ ഈ നമ്മുടെ പഞ്ചഭൂതങ്ങളെ അടക്കി നിർത്തിയതായിട്ട് നമുക്ക് കാണാം അതിനെ കുറിച്ച് ഞാൻ പറയും അവിടെ അതിന് തത്വമുദ്രകള് എട്ടെണ്ണമുണ്ട് അത് കൈകൊണ്ട് ചെയ്യുന്നതിനെ നമ്മൾ ഹസ്തമുദ്ര എന്നാണ് പറയുന്നത് എന്നാൽ യോഗാസനങ്ങൾ ചെയ്തു പോകുമ്പോൾ അതിനെ യോഗമുദ്ര എന്നും പറയും ഇവിടെ നമ്മുടെ സ്ക്രീനിൽ ഭഗവാൻ ബുദ്ധൻ മെഡിറ്റേറ്റ് ചെയ്യുന്ന പോയിന്റ് ആണ് പത്മാസനത്തിൽ ഇരുന്നുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം മെഡിറ്റേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഇതാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ കാണുന്നത് ജ്ഞാൻ മുദ്ര എന്താണെന്നുള്ളത് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഈ കൈവരലുകളിൽ അഞ്ച് മുദ്രകൾ ശ്രീബുദ്ധന്റെ ഇത് നിങ്ങൾ കണ്ടു എന്ന് വിചാരിക്കാം ഓക്കെ സാർ ചേഞ്ച് ചെയ്തു ഓക്കെ അപ്പൊ ഈ പഞ്ച ഭൂതങ്ങള് നമ്മുടെ കൈവിരലുകളിലാണ് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എന്ന് നാം മനസ്സിലാക്കും അങ്ങനെയെങ്കിൽ നമുക്ക് ഓരോ വിരലുകളും 
എന്തിനെയാണ് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നതെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയാലാണ് ബാക്കി കാര്യങ്ങൾ വ്യക്തമാക്കി നമുക്ക് മനസ്സിലാവും അതിലൊന്ന് നമ്മുടെ പെരുവിരലാണ് കാണുന്നുണ്ടല്ലോ അല്ലേ പെരുവിരൽ ഈ പെരുവിരൽ അഗ്നിയെയാണ് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത് രണ്ടാമത്തതാണ് ചൂണ്ടുവിരൽ അത് വായുവിനെയാണ് ബന്ധപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് മൂന്നാമത്തെ നമ്മുടെ തളവിരൽ നടുവിരൽ അത് ആകാശത്തെയാണ് ശൂന്യതയാണ് കാണിക്കുന്നത് അടുത്തത് നമ്മുടെ മോതിരവിരലാണ് ഈ മോതിരവിരൽ ഭൂമിയെയാണ് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അഞ്ചാമത്തെ വിരൽ അത് വെള്ളത്തെയാണ് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എല്ലാവർക്കും അത് ബോധ്യമായി എന്ന് വിചാരിക്കാം ഞാൻ പറയുന്നുണ്ട് കേൾക്കുന്നുണ്ടല്ലോ അല്ലേ മാഡം പഞ്ചഭൂതങ്ങളെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ അഞ്ച് കൈ വിരലുകളിലാണ് അതില് തള്ള വിരൽ അത് അഗ്നിയെയാണ് പ്രതിനിധാനം ചെയ്യുന്നത് തള്ളവിരൽ ചൂണ്ടുവിരൽ അത് വായുവിനെയാണ് പ്രതിദാനം ചെയ്യുന്നത് നടുവിരൽ ശൂന്യതയെ ശൂന്യ ആകാശത്തെയാണ് പ്രതിദാനം ചെയ്യുന്നത് മോതിരവിരൽ അത് ഭൂമിയെയാണ് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത് അവസാനത്തെ അഞ്ചാമത്തെ വിരൽ ചെറുവിരൽ അത് നമുക്ക് ചെറുവിരൽ നമുക്ക് വെള്ളത്തെയാണ് കാണിച്ചു തരുന്നത് പ്രധാനം ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ പഞ്ചഭൂതങ്ങൾ നമ്മുടെ കൈവെള്ളയിലുണ്ട് കയ്യിലുണ്ട് എന്ന് നമ്മൾ ബോധ്യപ്പെടുക ആദ്യത്തെ വിരല് അതായത് നമ്മുടെ തള്ളവിരൽ അഗ്നിയാണെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു ആ അഗ്നി കുറഞ്ഞു കുറഞ്ഞു പോയാൽ നാം രോഗഗ്രസ്തനായി മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കും അഗ്നി പൂർണമായി കെടുമ്പോഴാണ് നാം മരിച്ചു എന്ന് പറയുക അഗ്നി പൂർണമായും കെടുമ്പോൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ ചൂട് നമ്മൾ തൊട്ടു നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ചൂട് നഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരവസ്ഥ നമ്മുടെ മരണമാണ് ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞു ഈ ബാക്കി നാലെണ്ണത്തും ഇതും തമ്മിൽ ഒരു വ്യത്യാസമുണ്ട് സ്ട്രക്ചറിൽ ഇത് മാത്രമാണ് വേറിട്ട് നിൽക്കുന്നത് നാല് വിരലുകളും ഒന്നിച്ചു ചേർന്നാണ് നിൽക്കുന്നത് ഇപ്പൊ ഈ അഗ്നി ഒഴിച്ച് പഞ്ചഭൂതങ്ങളിലെ ബാക്കി നാലെണ്ണത്തിനെയും നമുക്ക് അശുദ്ധമാക്കാനായിട്ട് കഴിയും എന്നാൽ അഗ്നിയെ നമുക്ക് ഒന്നും ചെയ്യാനായിട്ട് കഴിയില്ല അപ്പൊ ഈ പഞ്ചഭൂതങ്ങളിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനിയാണ് അഗ്നി അപ്പൊ ഈ ഓരോ പഞ്ചഭൂതിന്റെ കൂടെ തത്വ എന്ന് കൂടി ചേർക്കുമ്പോ അഗ്നി തത്വ ജലതത്വ അങ്ങനെ ഓരോ ഭൂമി തത്വ ഇവ കൃത്യമായി നിൽക്കുമ്പോ നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് അസുഖാവസ്ഥകൾ ഇല്ല ബാലൻസ്ഡ് സ്റ്റേറ്റ് ആണ് എന്ന് നമുക്ക് പറയാം പൊതുവായ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലായെങ്കിൽ അടുത്തൊരു ചെറിയ കാര്യത്തിലേക്ക് പോവാം സർവോദ്യമായും തോന്നുന്നു അല്ലേ ഓക്കെ ഓക്കെ അടുത്ത കാര്യത്തിലേക്ക് പോവാം നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ ഇപ്പൊ അഗ്നിയാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട എന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ ഈ അഗ്നി മൂന്ന് പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഒന്ന് മറ്റേതെങ്കിലും തത്വം കുറവുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ കൂട്ടാനും കൂടുതലുണ്ടെങ്കിൽ കുറയ്ക്കാനും ബാലൻസ് ചെയ്യാനും അഗ്നി ഈ തള്ളവിരലിന്റെ സഹായമാണ് നാം തേടുന്നത് പൊതുവായിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് പോകാം അപ്പൊ അഗ്നിക്ക് മറ്റ് ഭൂതങ്ങളെ എലമെന്റ്സിനെ നിയന്ത്രിക്കാൻ കഴിയുന്നുണ്ട് വായു കുറവാണെങ്കിൽ 
വായുവിന്റെ ആ വിരലിന്റെ ആ തത്വയുടെ അടിയിൽ അഗ്നി കൊണ്ട് മുക്തിച്ചു പിടിച്ചു നിർത്തിയാൽ നമ്മുടെ ശരീരത്തിലുള്ള വായു കൂടുതൽ ലഘൂട കൂടും കുറവുള്ളത് കൂട്ടും ഓർമ്മിക്കുക അഗ്നി ഏത് വിരലിന്റെ ചുവട്ടിലാണോ നിൽക്കുന്നത് ആ എലമെന്റ് കൂട്ടാനായിട്ട് സഹായിക്കും രണ്ടാമത്തെ കാര്യം എവിടെയാണോ കുറവുള്ള പിന്നെ കുറവുള്ളത് കൂട്ടാൻ സഹായിക്കും കൂടുതലുള്ളത് ഇപ്പൊ വായുവാണ് എന്റെ ശരീരത്തിൽ കൂടുതലുള്ളത് അപകടകരയാണ് എങ്കിൽ ഈ അഗ്നിക്ക് അടിമപ്പെടാൻ ആ വിരലിനെ അഗ്നിയുടെ ബേസിൽ എത്തിക്കുന്നു ശ്രദ്ധിക്കുക വായുവാണ് ബാക്കിയല്ല ഏതാണോ കൂടുതലുള്ളത് അത് കുറയ്ക്കുന്നതിന് അഗ്നിയുടെ കാൽച്ചുവട്ടിൽ അഭയം പ്രാപിക്കുന്നു അഗ്നി അതിനെ കഴുകുന്നു തള്ളവിരൽ ചൂണ്ടുവിരലിനെ തഴുകുമ്പോ ചൂണ്ടുവിരൽ നമ്മൾക്ക് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത് വായുവിനെയാണ് വായു കോപമുള്ള ആളുകൾക്ക് അത് കുറയ്ക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് ഈ വായു നമ്മുടെ അഗ്നിക്ക് ചുവട്ടിൽ വരികയും പ്രസ് ചെയ്ത് വയ്ക്കുന്നു അതുപോലെ തന്നെ അഗ്നി അതിനെ തടവുന്നു മനസ്സിലായി എന്ന് വിചാരിക്കാം കൂടുതലുള്ള തത്വയെ കുറയ്ക്കുന്നതിന് യെസ് സർ യെസ് കൂടുതലുള്ള തത്വയെ കുറയ്ക്കുന്നതിന് വായുവാണ് കൂടുതലെങ്കിൽ അഗ്നിക്ക് അടിമപ്പെടുത്തുക ഞാൻ ആ ഭാഷ ഉപയോഗിച്ചെന്നേ ഉള്ളൂ അഗ്നിയുടെ ഏറ്റവും ചുവട്ടിൽ കൊണ്ടുവന്ന് പിടിപ്പിക്കുക എന്നിട്ട് അഗ്നി ഇതിനെ തടവുക അവിടെ അമൃത്തം അവിടെ അമൃതം യെസ് വായു കൂടുതലുള്ള ആള് ആ വായുവിനെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്ന വിരള് അഗ്നിയുടെ ബേസിൽ കൊണ്ടുവരികയും അഗ്നി ആ വിരളിനെ സ്പർശിക്കുകയും ചെയ്യും വായു കുറയും രോഗങ്ങൾ വായു സംബന്ധമായ രോഗങ്ങൾ കുറയാനായിട്ട് സാധിക്കും മറ്റൊരു ഉദാഹരണം ഇത് ഇതിൽ പറഞ്ഞാൽ ചെറുവിരൽ എന്തിനെയാണ് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്തെന്ന് പറഞ്ഞത് വെള്ളം വെള്ളം ഓക്കെ അപ്പൊ ജലാംശം കൂടുതലുള്ള ജലം കൂടുതലുള്ള ആളുകളുണ്ട് അവരുടെ ശരീരത്തിൽ വെള്ളം കൂടുതലാണ് അങ്ങനെ കൂടുതലുള്ള ആളുകൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ആ എലമെന്റിനെ അഗ്നിക്ക് ചുവട്ടിൽ ചെറുവിരലെ അഗ്നിക്ക് ചുവട്ടിൽ കൊണ്ടുവരികയും അഗ്നി തടവുകയും ചെയ്യുന്നു മനസ്സിലായി വിചാരിക്കാം സാർ വെള്ളമാണ് എന്റെ ശരീരത്തിൽ കൂടുതലെങ്കിൽ ആ ജലത്തിന്റെ ആ എലമെന്റിനെ അഗ്നി അഗ്നി എല്ലാം നിയന്ത്രിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു അഗ്നിയുടെ ചുവട്ടിലേക്ക് ആ ബേസിലേക്ക് കൊണ്ടുവരികയും അഗ്നിയെ കൊണ്ട് തടവിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുക അവിടെ നിർത്ത ചെറുവരൽ കയറി വരുമ്പോ ചിലപ്പോ ഇത്തിരി ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട് സാറല്ല വരും ഈ പിന്നെ നടുവിന് ശൂന്യത അവിടെയാണ് കുഴപ്പമെങ്കിൽ കൂടുതലെങ്കിൽ നേരെ താഴെ കൊണ്ടുവന്ന് സറണ്ടർ ചെയ്യാണ് ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് ആ ഭാഷ ഉപയോഗിക്കാം സറണ്ടർ അഗ്നിയുടെ ബേസിലാണ് കൊണ്ട് സറണ്ടർ ചെയ്യുന്നത് അഗ്നി ആ വിരലിനെ അമർ ടച്ച് ചെയ്യും മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കും റോയ് സാറേ മനസ്സിലായോ ഓക്കെ ഡൗൺ ചെയ്യുന്നു ഇനി നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആണ് അപ്പ് ചെയ്യുന്നതിന് ആ വിരലിന്റെ ചുവട്ടിൽ അഗ്നിയെ എത്തിക്കുന്നു ഈ കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് മനസ്സിലായാൽ സംശയം സർ കൂട്ടാനായിട്ട് ആ വിരലിന്റെ ചുവട്ടിൽ അഗ്നിയെ എത്തിക്കുക എന്നാൽ കുറയ്ക്കാനായിട്ട് അഗ്നിയുടെ ചുവട്ടിൽ ആ വിരൽ ഏതാണോ അതിനെ എത്തിക്കുക വായുവാണ് കൂടുന്നെങ്കിൽ ആ വായുവിനെ അഗ്നിയുടെ ചുവട്ടിൽ എത്തിക്കുക അഗ്നിയെ പിടിച്ചു നിർത്തുക അഗ്നി പിടിച്ചു നിർത്തുകയാണ് അവിടെ നിൽക്കട്ടെ എന്ന് പറയുന്നത് പ്രസ് ചെയ്യുക ഇത് മനസ്സിലായി എന്ന് വിചാരിക്കാം ഒരു സംശയം ചോദിച്ചോട്ടെ പറയൂ സാർ സാർ ഇപ്പൊ കാണിച്ചതിന് നമ്മൾ വലത്ത് കൈ ആണോ ഇടത്ത് കൈ ആണോ അതിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കണ്ടേ വരുന്നു ഏത് കൈ രണ്ട് കൈ കൊണ്ടും ചെയ്യാം ഞാൻ ആ ജനറലായിട്ട് പറയുമ്പോ രണ്ട് കൈകൾ കൊണ്ടുമാണ് ചെയ്യേണ്ടത് വലത് കൈ കൊണ്ട് മാത്രം ചെയ്യുമ്പോൾ ഇടതുവശം കുറെ കൂടെ ശക്തമായി മാറും ഇടതുവശം കൊണ്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ വലതുവശം കുറെ കൂടെ പുഷ്ടി പ്രാപിക്കും രണ്ട് കൈ കൊണ്ടും ചെയ്യുമ്പോൾ 
തുല്യമായിട്ട് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ ബാലൻസ് ചെയ്യും ഞാനിത് താഴെ കൊണ്ടുവന്നു വരുന്നതും മോടി കൊണ്ടുവരുന്ന കാര്യവും പറഞ്ഞു അതുപോലെ തന്നെ തുടക്കത്തിൽ പറഞ്ഞു രണ്ട് വിരലുകളുടെ ടിപ്പുകൾ തമ്മിൽ തൂവൽ സ്പർശം ഉണ്ടാവുമ്പോൾ അത് നമ്മുടെ ശരീരത്തിലെ ബാലൻസ് ചെയ്യാനായിട്ട് സഹായിക്കും വായുവും അഗ്നിയും ചേർന്ന് നിൽക്കുമ്പോൾ ഇത് രണ്ട് എലമെന്റ്സും ബാലൻസ് ചെയ്യുന്നു ഇത് നടുവിരൽ ശൂന്യത്തെയാണ് പിടിക്കുന്നതെങ്കിൽ പുറത്തേക്ക് വിടാതെ അത് സർക്കുലേറ്റ് ചെയ്യിക്കുന്നു സാറേ ഒന്ന് ചോദിച്ചോട്ടെ സാർ കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം പറഞ്ഞ എട്ട് മുദ്രകൾക്കകത്ത് അഗ്നിയെ സറണ്ടർ ചെയ്തിട്ടില്ല അപ്പൊ ഇത് വേറെ മുദ്രയല്ലേ ഇത് അല്ല അഗ്നിയെ സറണ്ടർ ചെയ്യാൻ നല്ല അഗ്നി എവിടെയാണോ ചെന്ന് ആ വിരലിന്റെ അടിയിൽ സ്പർശിക്കുന്നത് അല്ല സാറേ ആ വിരലിൽ ഇപ്പം അല്ല സാർ കഴിഞ്ഞ ദിവസം എടുത്തപ്പോൾ ജലത്തെ അഗ്നിയോടുകൂടി അഗ്രത്തിൽ വെച്ചു അതിനുശേഷം ജലത്തെ അഗ്നിക്ക് ചുവട്ടിൽ കൊണ്ടുപോയി ഇല്ലേ ജലത്തെ രണ്ടും രണ്ട് കാര്യമാണ് അതെ അല്ല സാർ പറഞ്ഞ എട്ട് മുദ്രയ്ക്കകത്ത് ഈ മുദ്ര ഇല്ലല്ലോ ഏത് അഗ്നിയെ ജലത്തിന് ചുവട്ടിൽ കൊണ്ട് വെച്ചിട്ടില്ലല്ലോ സാർ ഞാൻ ആ ഒരു തത്വമാണ് പറഞ്ഞത് ഓക്കെ ഓക്കെ സാർ അല്ലെ ഞാൻ പറഞ്ഞത് അന്ന് പറഞ്ഞ എട്ട് മുദ്രായികൾ ഞാൻ ഓർക്കുന്നു ശരിക്ക് അപ്പൊ അതിനകത്ത് അതിനകത്ത് നമ്മള് അഗ്നിയും അല്ല ജലവും തുമ്പുകൊണ്ട് വെച്ചു അത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ജലം അഗ്നിയുടെ ചുവട്ടിൽ കൊണ്ടുപോയി ചെയ്ത് അല്ലെ അങ്ങനെയല്ലേ എട്ട് മുദ്രകൾ ഉണ്ടാക്കിയേ ആ അത് അതിനെ കുറിച്ച് ഞാൻ പറയാം ഞാൻ ഈ ജനറൽ ഐഡിയ ഒന്ന് പറഞ്ഞോട്ടെ ഓക്കെ ഓക്കെ ഞാൻ എട്ട് മുദ്രകളെ കുറിച്ച് അവിടെ നിൽക്കട്ടെ മുദ്രകൾ തുടങ്ങിയിട്ടില്ല ഈ ജനറൽ ഒരു ഐഡിയ നമുക്ക് ഉണ്ടെങ്കിലാണ് ജനറൽ ഐഡിയ ഇതാണ് ഏത് വിര ഏത് സത്തയാണോ ഫയർ പിന്നെ അഗ്നി എപ്പോഴെങ്കിലും മറ്റു വിരലുകളുടെ ചോട്ടിലെത്തിയാൽ ആ തത്വം ഇൻക്രീസ് ചെയ്യിക്കും കൂടുതൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ വിരല് അഗ്നിക്ക് ചോട്ടിൽ ഇനി നമ്മള് ജനറലായിട്ട് കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് എപ്പോഴാണ് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പ്രഭാതത്തിൽ തന്നെയാണ് ഇത് ചെയ്യാനായിട്ട് എത്ര സമയം അവറേജ് നാൽപ്പത്തഞ്ച് ടു അറുപത് മിനിറ്റ് ആണ് ഇത് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പൊ പലരും ചോദിച്ചു എന്നോട് സാർ അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോ കൈ തരിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ കൈ തരിപ്പ് അനുഭവപ്പെടുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രക്തചംക്രമണത്തിന്റെ കുറവാണ് ജലാംശം വേണ്ട രീതിയിൽ അവിടെ ഇല്ല എന്നുള്ളതിന്റെ തെളിവാണ് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഒരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് രണ്ടോ മൂന്നോ മിനിറ്റ് അല്ലെ നാല് മിനിറ്റ് ഫ്രീ ആയിട്ട് വിടുക എന്നിട്ട് വീണ്ടും ചെയ്യുക മൂന്ന് തവണയായിട്ട് ഇത് ചെയ്ത് തീർക്കാം രണ്ട് കൈകൾ കൊണ്ടും ഇത് ചെയ്യുന്നതാണ് കൂടുതൽ ഉത്തമം പത്ത് മിനിറ്റ് തൊട്ട് അമ്പത് മിനിറ്റ് വരെ ചെയ്യാം നമുക്ക് ഈ പത്ത് മിനിറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഉദ്ദേശിച്ച ബലം വളരെ കുറച്ച് മാത്രമേ കിട്ടുള്ളൂ അൻപത് മിനിറ്റാണ് ഇത് ചെയ്യേണ്ടത് മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം ഇത് ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് നാല് ഈ കാലയളവ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് ആ മാറ്റം അറിയാനായിട്ട് കഴിയും ഇവിടെ പലരും സംഭവിക്കുന്ന പലർക്കും സംഭവിക്കുന്നത് ഒരു പത്ത് ദിവസം വളരെ ആസ്വദിച്ച് ചെയ്യും അത് കഴിഞ്ഞ് പതുക്കെ 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 അങ്ങ് ഊരും ഓ എനിക്കത് ചെയ്തിട്ടൊന്നും ഒന്നും കിട്ടിയില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ആദ്യം തുടക്കത്തിൽ തന്നെ ഹോളിസ്റ്റിക് വേ ഓഫ് തോട്ട് ആൻഡ് പോസിറ്റീവ് തിങ്കിങ്ങോട് കൂടി മാത്രമേ ഇത് ചെയ്യാവൂ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി വിരലുകൾ തമ്മിൽ ശക്തമായി അമർത്തേണ്ട കാര്യമില്ല ഞാൻ ഈ പറയുന്നതെല്ലാം ജനറൽ കേസ് അത് തൂവൽ സ്പർശം മാത്രം മതിയാവുന്നതാണ് മെഡിറ്റേഷനിൽ ഇരിക്കുമ്പോ നമുക്ക് ഈ ക്രിയ ഇത് ചെയ്യാം മെഡിറ്റേഷൻ നമ്മള് ഒരു വളരെ പീസ്ഫുൾ ആയിട്ടൊരു അന്തരീക്ഷത്തിലേക്ക് പോവുകയാണ് ആ സമയത്ത് ഇത് ചെയ്യുന്നത് വളരെ ഫലവത്തായ ഒരവസ്ഥയാണ് എനിക്ക് ഈ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ചകളിൽ ഉണ്ടായി ഞാന് എന്റെ റൂക്കനാൾ ചെയ്തു എന്റെ ഒരു പല്ലിന്റെ പ്രശ്നത്തിൽ ഇപ്പൊ എനിക്ക് വേദന സഹിക്കാൻ വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഡോക്ടറോട് ഞാൻ ചോദിച്ചു സാറ് വേദനിക്കാതെ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യും അത് ഞാൻ മരിപ്പിച്ചോളോട് വന്നത് പക്ഷെ അവര് പൂർണ്ണമായിട്ടൊന്നും മരിപ്പിച്ചില്ല ഒരു ചെറിയ സാവശ്യത്തിന് മാത്രമേ മരിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളൂ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മാറി കഴിഞ്ഞാൽ പെയിൻ വര
പക്ഷെ സർ ഞാൻ അവിടെ അങ്ങനെ കിടക്കുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ ഈ ജ്ഞാൻ മുദ്രയിൽ പിടിച്ചാണ് കിടക്കുന്നത് വെറുതെ എന്റെ കയ്യിൽ ഇങ്ങനെ തന്നെ ആയിരുന്നു ഇതെല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഡോക്ടർ എന്നോട് ചോദിച്ചു നിങ്ങൾക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് യാതൊരു ചലനവും കണ്ടില്ല നിങ്ങൾ കിടന്ന് പടയും കാരണം ഞാൻ ഒന്ന് രണ്ട് തവണ ആ മോണയില് മറ്റേ സൂചി വെച്ച് അറിയാതെ എന്റെ കൈ കൊണ്ട് തട്ടിയപ്പോ നിങ്ങൾ അനങ്ങിയിട്ടില്ല ഞാൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ ജ്ഞാനമോത്രയിൽ സന്തോഷമായിട്ട് കിടക്കുകയായിരുന്നു ഞാൻ പറയാൻ വന്ന ഇതാണ് നമ്മുടെ ശ്രദ്ധ അങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുപോകുമ്പോ നാം ശാരീരികമായി നമുക്ക് സുഖം ലഭിക്കും എന്നുള്ളതാണ് ഈ ഇതിൽ മറ്റൊരു കാര്യമുള്ളത് നമ്മുടെ ശാരീരികമായ സുസ്ഥിതി മാത്രമല്ല മാനസികമായ സുസ്ഥിതിയും ഈ വളർച്ചയെ നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് കഴിയും ഇതിന് കുറച്ച് ഫങ്ഷണൽ ഫാക്ടേഴ്സ് നേരത്തെ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ തന്നെയാണ് വിശ്വസ്തതയോടുകൂടിയാണ് അത് ചെയ്യേണ്ടത് ഒരു തെറപ്പി നമ്മൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ മറ്റൊരു തെറപ്പി കൂട്ടി ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല പാർശ്വമായിട്ട് മറ്റൊരു ബുദ്ധിമുട്ടും ഇല്ല നമ്മുടെ മനസ്സിനെ ശാന്തമാക്കിയതിന് ശേഷമാണ് ഈ മുദ്രകൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഒരല്പം ധ്യാനത്തിലൂടെ പോയ ശേഷം മുദ്രകൾ ചെയ്യുക അപ്പൊ മനസ്സും ശരീരവും ഒരുപോലെ തന്നെ വികസി സ്വസ്ഥമാവുന്ന ഒരവസ്ഥ അവസ്ഥയിലാണ് ഇത് ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മുടെ ബോഡി വീണ്ടും ഞാൻ പറയുന്നു റിലാക്സ് ആയതിനു ശേഷം ചെയ്യുക മനസ്സ് റിലാക്സ് ആയ ശേഷം മാത്രം ചെയ്യുക പോസ്റ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് നിവർന്നിരിക്കുക നട്ടല്ല് നിവർത്തി വെക്കുക തല കൃത്യമായിട്ട് വെക്കുക രണ്ട് കൈകൾ കൊണ്ടും ചെയ്യാനായിട്ട് പരമാവധി ശ്രമിക്കുക ആഹാരം കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞ് ചെയ്യാവോ എന്ന് ചോദിക്കുന്നുണ്ട് ഒരു മണിക്കൂറിന് ശേഷം ഒരു മണിക്കൂറെങ്കിലും കഴിഞ്ഞിട്ട് ചെയ്യാനുള്ള ശ്രമം നടത്തുക അതായിരിക്കും നല്ലത് ഇനി ഞാൻ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ഏതാണ്ട് പൂർണ്ണമായും മനസ്സിലായി എന്ന് വിചാരിക്കാം ബേസിക് അടിസ്ഥാനപരമായ കാര്യങ്ങൾ സവസരേ ഓക്കെ പിന്നെ തള്ളവിരല് ഒരു വിരലിന്റെ താഴെ ബോട്ടം ലൈനിൽ പോകാം അല്ലെങ്കിൽ ടോപ്പ് ലൈനിൽ വരാം പിന്നെ ഈ വിരലിന്റെ അറ്റം തള്ളവിരലിന്റെ താഴെ വരാം അതില് ഓരോ വിരലിന്റെ അതൊന്നും കൂടെ പറയോ അഗ്നി അങ്ങനെയൊക്കെ സാറ് പറഞ്ഞില്ലേ ഓരോ വിരലിനുള്ള പേരുകൾ അതൊന്നും കൂടെ പറയോ പഞ്ചഭൂതങ്ങൾ നെറ്റ് പ്രോബ്ലം ആയോണ്ട് പകുതി സമയം കിട്ടിയില്ലായിരുന്നു പിന്നെ നെറ്റ് കിട്ടിയത് പറഞ്ഞതൊന്നും മനസ്സിലായിട്ടില്ല മാഡത്തിന് നെറ്റില്ലായിരുന്നു ഇപ്പൊ സൗണ്ട് ഒന്നും കേറാൻ പറ്റിയില്ല കട്ടായി കട്ടായി പോയി പഞ്ചഭൂതങ്ങളും അതിന്റെ പേരുകളും ഓരോ വിരലിന്റെയും ഓക്കെ 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 ഞാൻ പറഞ്ഞേ മാഡം കേൾക്കുന്നുണ്ടല്ലോ അല്ലേ ശരി സാർ ഞാൻ അവർക്കത് വീണ്ടും അവസാനം പറഞ്ഞു കൊടുക്കാം ഞാൻ ഇനി ആദ്യത്തെ മുദ്രയിലേക്ക് പോവാണ് ഞാൻ മുദ്ര ജി വൈ എ എൻ ഞാൻ ഈ ജ്ഞാൻ മുദ്രയുടെ പ്രത്യേകതയെ സരസ്വതി മുദ്രയെന്നും യോഗാസനത്തിൽ അതില് ചിൻ മുദ്ര എന്നുമാണ് പറയുന്നത് ആ മുദ്ര ഇങ്ങനെയാണ് തള്ള വിരലും ചെറു ചൂണ്ടുവിരലും മൃദുവായി ടൂവൽ സ്പർശത്തോടു കൂടി വെക്കുക മറ്റ് വിരലുകൾ നിവർത്തി വെക്കുക തള്ളവിരലും ചൂണ്ടുവിരലും ചേർത്ത് മൃദു സ്പർശം തൂവൽ സ്പർശം മറ്റ് മൂന്ന് വിരലുകളും മുകളിലോട്ട് നമുക്ക് സുഖാസനത്തിലോ പത്മാസനത്തിലോ ഇരുന്നുകൊണ്ട് ഇത് ചെയ്യാം സ്വസ്ഥമായിരിക്കുക നമ്മുടെ മനസ്സിനോ ശരീരത്തിനോ പ്രയാസമില്ലാത്ത രീതിയിൽ ഇരുന്നുകൊണ്ട് നമുക്കിത് ചെയ്യാം ആ ഇത് നോക്കിയ ശ്രീപുത്തൻ ഇരിക്കുന്ന ആ ഒരു പോസ് നോക്കിയാൽ അറിയാം ചൂണ്ടുവിരല് തള്ളവിരലും ഒന്നിച്ച് ചേർത്തുകൊണ്ടാണ് അവിടെ നിൽക്കുന്നത് ഇങ്ങനെ ശ്രീബുദ്ധൻ വെച്ചേക്കണ അഗ്നിക്ക് മുകളിലാണ് അല്ലേ ചച്ചി വല്ല മോളിൽ പിടിച്ചു പോവല്ലേ ചന്തോളന് മോളില് അല്ല സാർ രണ്ട് ടിപ്പുകൾ തമ്മിൽ ചേർത്തിരിക്കുകയാണ് ആ മനസ്സിലായി മനസ്സിലായി 
ടിപ്പുകൾ തമ്മിൽ ചേർത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നു മാത്രമേ ഉള്ളൂ ബാലൻസിങ് അല്ലത് മുദ്രയാണത് ഇതിന് സരസ്വതി മുദ്ര എന്നും പറയും ചിൻ മുദ്ര എന്ന് പറയും ഇനി ഇത് എന്തുകൊണ്ടാണ് സരസ്വതി മുദ്ര എന്ന് പറയാനുള്ള കാരണം എന്ന് ഉദ്ദേശിച്ചത് ഇത് മുദ്ര ഓഫ് നോളജ് ആണ് അറിവിന്റെ വിവേകത്തിന്റെ ബുദ്ധിയുടെ മുദ്രയാണത് നമ്മൾ ബസ് യാത്ര ചെയ്യുമ്പോൾ വെറുതെ ഈ രണ്ട് വേദകള് വെച്ച് മടിയിലോട്ട് വെച്ചാൽ ആ വിരലുകൾ മൂന്ന് വിരലുകൾ ഉയർന്നിരിക്കണമെന്ന് മാത്രമേ ഒരു മണിക്കൂർ നമുക്ക് യാത്ര ഉണ്ടെങ്കിൽ വേറെ ഒന്നും ചിന്തിക്കാതെ തന്നെ ഇങ്ങനെ മടിയിൽ വെച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക അതിന്റെ റിസൾട്ട് നമുക്ക് കിട്ടും നമ്മൾ എത്രയോ സമയം വെറുതെ ഇരിക്കാറുണ്ട് ഒന്നും ചെയ്യാതെ തന്നെ സർ ഇവിടുത്തെ പ്രത്യേകത എന്താന്ന് ചോദിച്ചാല് ഈ വിരലിന്റെ തള്ള വിരലിന്റെ അഗ്രങ്ങളില് പിറ്റ്യൂറ്ററി ഗ്ലാൻഡിന്റെയും എൻഡോക്രൈൻ ഗ്ലാൻഡിന്റെയും പ്രസിങ് പോയിന്റ് ആണ് പിറ്റ്യൂറ്ററി ഗ്ലാൻഡിന്റെയും എൻഡോക്രൈം ഗ്ലാൻഡിന്റെയും പ്രസിങ് പോയിന്റ് ആണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ രണ്ട് പോയിന്റുകൾ തമ്മിൽ പ്രസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് പിറ്റ്യൂറ്ററി ഗ്ലാൻഡ് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം മാസ്റ്റർ ഗ്ലാൻഡ് ആണ് മറ്റെല്ലാ ഗ്ലാൻഡുകളെയും നിയന്ത്രിക്കുന്ന ഈ പിറ്റ്യൂറ്ററി ഗ്ലാൻഡ് നമ്മുടെ ശരീരത്തിന്റെ നോർമൽസിയെ സഹായിക്കുന്നതാണ് നോർമൽസിയെ സഹായിക്കുന്നു അതുപോലെ തന്നെയാണ് എൻഡോക്രൈം ഗ്ലാൻഡ് അടുത്ത കാര്യം എന്താ വെച്ചെന്നാൽ ഇതില് ഇങ്ങനെ അറ്റങ്ങൾ കൂട്ടിമുട്ടുമ്പോൾ ഹൈപ്പോതലാമസിനെ കാര്യക്ഷമമാക്കും ഈ പിറ്റിറ്റി ഗ്ലാൻഡ് പെട്ടെന്ന് തന്നെ എല്ലായിടത്തും ആക്റ്റീവായി മറ്റ് ഗ്ലാൻഡുകളെയും നിയന്ത്രിച്ചു പോകും ഇവിടെ ഞാൻ പറഞ്ഞു പത്മാസനത്തിൽ ഇരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഏത് സുഖാസനത്തിൽ സുഖാസനത്തിൽ നമുക്ക് ഇരുന്നു കൊണ്ട് ഇത് ചെയ്യാം വളരെ എളുപ്പമുള്ളതാണ് സരസ്വതി മുദ്ര എന്ന പേര് മനസ്സിൽ ഓർക്കുക അങ്ങനെ ഓർക്കുമ്പോൾ ബുദ്ധിപരമായ വളർച്ചക്ക് ഏറ്റവും നല്ല മുദ്രയാണ് കുട്ടികളെ കൊണ്ട് ഇത് നമുക്ക് ചെയ്യാം ആറു വയസ്സിന് ആ ഒരു വെറുതെ അവരെ ഇരുത്തിയിട്ട് അവർക്ക് സുഖാസനത്തിൽ ആ പത്മാസനത്തിൽ ഇരിക്കാൻ ഒരു വിഷമം ഉണ്ടാവില്ല നമുക്കാണ് പ്രയാസം ഉണ്ടാവുക ഇതിന്റെ ബെനിഫിറ്റ് എന്ന് നാം ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് തലച്ചോറിന്റെ പ്രവർത്തനം വളരെ ശക്തമാകും ഓർമ്മ അയ്യോ എനിക്ക് ഓർമ്മയില്ല എന്ന് പറയുന്നവർക്ക് ഈ തെറപ്പിയാണ് നമ്മൾ കൊടുക്കുക അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ആങ്കർ ദേഷ്യം നമ്മുടെ ഡിപ്രസീവ് മൂഡ് ഇതെല്ലാം മാറ്റാനായിട്ട് ഇത് ഇതിന് സഹായിക്കും ഇതില് ബി പി കുറയ്ക്കാൻ ഇത് സഹായകരമാണ് ബോഡി പ്രഷർ കുറയ്ക്കാൻ ഇത് സഹായകരമായ ഒരു മുദ്രയാണ് ഉറക്കമാണ് പലരുടെയും പ്രശ്നം ഈ ഉറക്കം എനിക്ക് ഉറക്കം ഇല്ലടോ എന്ന് പറയുന്ന ആളുകളോട് പറയാനുള്ളത് നിങ്ങൾ ബെഡിൽ നിങ്ങൾ ഉറങ്ങാനുള്ള നിങ്ങളുടെ മുറിയിൽ ബെഡിൽ കിടക്കുക എന്നിട്ട് ഈ മുദ്ര രണ്ട് കാൽത്തുടകളോട് ചേർത്ത് നിങ്ങൾ നീണ്ടു നിന്ന് പറഞ്ഞ് കിടക്കുകയല്ലേ വെച്ചേക്ക് എന്നിട്ട് ശ്വാസം എടുത്തു വിടുക ഒരു മുപ്പത് തവണ നിങ്ങൾ മനസ്സിൽ ശ്വാസം എടുത്തു വിടുക ഞാൻ പറയുന്നു ഒരു ഇരുപത്തിയഞ്ച് ഇരുപതൊക്കെ ആകുമ്പോഴേക്ക് നിങ്ങൾ ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയി ഉറങ്ങിയിരിക്കും ഉറക്കത്തിന് പറ്റിയ ഏറ്റവും നല്ല മുദ്രയാണ് ഞാൻ മുദ്ര ഉറക്കം ലഭിക്കാത്ത ആളുകളാണെങ്കിൽ അതായത് നമ്മൾക്ക് പത്ത് മണി ആകുമ്പോഴേക്ക് നമ്മുടെ കണ്ണുകളിൽ ഉറക്കത്തിനുള്ള സംഭവം വരുന്നു നമ്മുടെ കണ്ണുകൾ പതുക്കെ അടഞ്ഞു പോകും അത് വരാതിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ടെൻഷൻ ഒക്കെ കാരണം കൊണ്ടാണ് അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ആൾ സുഖകരമായി കിടക്ക നിങ്ങൾ ഉറങ്ങാൻ പോവുകയാണ് എന്നുള്ള മട്ടിൽ തന്നെ കിടക്കുന്നു കൈകൾ രണ്ടും രണ്ട് കൈകളും ഈ ഞാൻ മുദ്രയിൽ പിടിക്കുക മറ്റു വിരലുകൾ നിവർന്നിരിക്കും ഇത് രണ്ടു മാത്രം എന്നിട്ട് തുടയുടെ മുകളിൽ വെക്കണം എന്നില്ല ബെഡിനോട് ചേർന്ന് നമ്മുടെ ശരീരത്തോട് കാലിനോട് ചേർന്ന് വെക്കുക എന്നിട്ട് മനസ്സിൽ ഒന്ന് ശ്വാസമെടുക്കുന്നു വിടുന്നു ഒന്ന് വീണ്ടും ശ്വാസമെടുക്കുന്നു പതുക്കെ വിടുന്നു അങ്ങനെ മനസ്സിൽ മുപ്പത് വരാൻ വേണ്ടി എണ്ണി എണ്ണി ശ്വാസം എടുത്ത് വിടുമ്പോൾ മുപ്പത് ആകുന്നതിന് മുമ്പ് നിങ്ങൾ ഉറങ്ങിയിരിക്കും യെസ് ഈ ജ്ഞാൻ മുദ്ര ആർക്കെങ്കിലും കാണിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടോ ചെയ്തു നോക്കൂ സാർ ജ്ഞാൻ മുദ്ര കാണിക്കാൻ പ്രയാസമുള്ള യെസ് അത് തന്നെ അത് തന്നെ 
മൃദുസ്പർശം മാത്രം മതി അപ്പൊ ഉണ്ടാകും ഓക്കെ ഒരു കാര്യം കൂടെ ഇതിൽ റിസൾട്ട് ഉള്ളത് മൈഗ്രെയിൻ ഒഴിവാക്കാനായിട്ട് പല്ലുവേദന ഒഴിവാക്കാനായിട്ട് സ്ഥിരമായി ചെയ്യുക ഇനി പല്ലുവേദന മാറിക്കഴിഞ്ഞാൽ വീണ്ടും അതിനു വേണ്ടി ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല വിട്ടേക്ക് മിനിമം രണ്ടു മാസം ഒക്കെ എടുക്കും അത്തരം കാര്യങ്ങൾ ഒരേ സമയത്ത് തന്നെ ചെയ്യാനായിട്ട് ഓക്കെ അങ്ങനെയെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ സമൂഹത്തോടു കൂടി രണ്ടാമത്തെ മുദ്രയിലേക്ക് പോവുകയാണ് മറ്റു മൂന്ന് വിരലുകളും ചേർത്ത് വയ്ക്കണ്ടേ മുട്ടിച്ചു വയ്ക്കണ്ടേ ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് വരുവ ചില മുദ്രകൾ ചെയ്യുമ്പോ വിരലുകൾ പണിഞ്ഞ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഒക്കെ നിൽക്കും പക്ഷെ ഉയർന്നിരിക്കുക എന്ന് മാത്രം ഇത് വളരെ ക്ലിയർ ആണ് ഇതിനിടയ്ക്ക് സാബു സാർ കാണിച്ചു വരല എന്നായിരുന്നു അതാ ചോദിച്ചത് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ അനുസർ ഇല്ലാത്ത ഓക്കെ സാർ രണ്ടാമത്തെ മുദ്ര എട്ടെണ്ണം ഉണ്ട് അതിൽ രണ്ടാമത്തെ മുദ്ര എന്ന് പറയുന്നത് ചൂണ്ടുവിരലും തള്ളവിരലിന്റെ അടിയിൽ ബേസ് ശ്രദ്ധിച്ചോളൂ ചൂണ്ടുവിരലാണ് തള്ളവിരലിന്റെ അടിയിലാണ് ഇത് പ്രസ് ചെയ്യുന്നത് കറക്റ്റ് ആണ് എന്നിട്ട് തള്ളവിരലിനെ കൊണ്ട് ചൂണ്ടുവിരലിന് അമർത്തി ബാക്കി മൂന്ന് വിരലിൽ കഴിയാവുന്നിടത്തോളം ഉയർന്നു ഇവിടെ കൺഫ്യൂഷൻ ഒന്നും വേണ്ട ആദ്യത്തേത് ടിപ്പുകൾ തമ്മിൽ കൂട്ടിമുട്ടിച്ചു അതേ വിരലാണ് വിരൽ മാറിയിട്ടില്ല ബേസിലാണ് അതേ വിരൽ ബേസിൽ കൊണ്ടുപോകും വായു സംബന്ധമായ കാര്യങ്ങൾ കുറയ്ക്കുന്നതിന് വേണ്ടി വായു അഗ്നിക്ക് താഴെ സറണ്ടർ ചെയ്യുന്നു എന്നാൽ അഗ്നി അതിന് തടവിടും പോസ്റ്റർ മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അപ്പൊ നമ്മളിപ്പോ ചെയ്ത വായു മുദ്രയാണ് എന്തുകൊണ്ട് വായു മുദ്ര എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ വിരലിനെ നമ്മൾ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത് വായുവിനെയാണ് കുറയ്ക്കുന്നതിന് വേണ്ടി നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ അതിന്റെ പ്രശ്നങ്ങൾ കുറയ്ക്കുന്നതിന് വേണ്ടി അഗ്നിയുടെ ബേസിൽ കൊണ്ടുവരുന്നു അമർത്തി പിടിക്കുന്നു ഒരു മണിക്കൂർ നാപ്പത്തഞ്ച് മിനിറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മണിക്കൂർ ഇതില് വായു സംബന്ധമായ എല്ലാ അസ്വസ്ഥതയും കുറയ്ക്കുന്നതിന് ഇത് സഹായകരമാണ് ഈ സംഭവം നാൽപ്പത്തഞ്ച് മിനിറ്റ് മിനിമം ചെയ്യണം രണ്ടു മാസം മതിയാവും രണ്ടു മാസം തുടർച്ചയായിട്ട് കൃത്യസമയത്ത് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അസ്വസ്ഥതകൾ മാറിയിരിക്കും ഇതിന്റെ ബെനിഫിറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് വാദരോഗങ്ങൾ മാറ്റാൻ സഹായകരമാണ് നടുവ് വേദന കൈകാൽ വേദന ആർത്രൈറ്റിസ് കഴിഞ്ഞില്ല പേശികൾ വേദന ഇതിനൊക്കെ തന്നെ മാറ്റുന്നതിന് നല്ലതാണ് ഈ ഗൗട്ട് യൂറിക് ആസിഡിന്റെ അതിപ്രസരമാണ് ഗൗട്ട് അപ്പൊ ഗൗട്ട് വന്നാൽ എന്താ സംഭവിക്കുക നമ്മുടെ വിരലുകളൊക്കെ മടക്കാൻ ജോയിൻസ് മടക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അവിടെ വണ്ണം ഉണ്ടാവും അപ്പൊ അത് മാറ്റുന്നതിന് ഇത് ഈ വായുമുദ്ര നല്ലത് ഈ പാർക്കിൻസൺസിനും പരലൈസിനും കുറവ് ശാന്തി കിട്ടാനും ഇത് നല്ലത് ജോയിന്റ് പെയിൻ വന്ന് മടക്കാൻ പറ്റാത്തവർക്ക് യൂറിക് ആസിഡിന്റെ അതിപ്രസരമാണ് അത് കുറയ്ക്കാനായിട്ട് ഈ വായുമുദ്ര നമ്മളെ സഹായിക്കും നമ്മുടെ ശരീരത്തിലെ രക്തസഞ്ചാരത്തെ ഇത് കൂട്ടും കരുപ്പ് കടച്ചൽ വേദന ഇത് മാറ്റാനായിട്ട് സഹായിക്കുന്നത് നമ്മുടെ രക്തചംക്രമണത്തിന്റെ സൈക്കിൾ കൂട്ടുന്നതുകൊണ്ട് എല്ലായിടത്തേക്കും അതുകൊണ്ട് എത്തിക്കുന്നു നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്ന അമിത വായുവിനെ അത് പതുക്കെ കുറച്ച് പുറന്തള്ളും രക്തസഞ്ചാരത്തെ ത്വരിതപ്പെടുത്തി സ്പീഡിലേക്ക് കൊണ്ടുവരും അപ്പൊ ഈ രണ്ടാമത്തെ മുദ്ര മനസ്സിലാക്കി എന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു ഇതിന്റെ ഗുണങ്ങളെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞതും ബോധ്യപ്പെട്ടു എന്ന് വിചാരിച്ചു അങ്ങനെ ബോധ്യമായി എങ്കിൽ 
രാമുദ്ര ആ മുദ്ര ഒന്ന് കാണിക്കാവോ സാർ ഞാനൊരു സംശയം ചോദിച്ചോട്ടെ സാർ പറഞ്ഞോളൂ പിന്നെ ഒരു മുദ്ര തന്നെ നാപ്പത്തഞ്ചു മിനിറ്റ് ചെയ്യണോ സാർ ഏ നിങ്ങൾ നമ്മള് നിങ്ങൾക്ക് വായു സംബന്ധമായ അസുഖമാണ് നിങ്ങൾക്കുള്ളതെങ്കിൽ ഈ രണ്ടാമത്തെ മുദ്ര മുദ്ര വായു മുദ്ര അത് നാൽപ്പത്തഞ്ച് മിനിറ്റ് തുടർച്ചയായി സന്തോഷമായിട്ട് ചെയ്യുക രാമുട്ടി സാറെ കറക്റ്റാണ് മാഡം ബോധ്യമായോ ഓക്കെ സാർ താങ്ക് യു ഓക്കെ ശരി ഓക്കെ താങ്ക് യു ഇനി നമ്മൾ സംശയങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിച്ചോളൂ കേട്ടോ സാറേ നാൽപ്പത്തഞ്ച് മിനിറ്റ് കണ്ടിന്യൂസ് നിർബന്ധം നമ്മൾ പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് വീതം മൂന്ന് പ്രാവശ്യം ചെയ്താലും പോരെ കട്ട് ചെയ്യാം കട്ട് ചെയ്യാം പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് വല്ലാതെ ഞെക്കി പിടിച്ചാലോ അപകടം എന്താന്ന് ചോദിച്ചെന്നാല് കൈ ധരിക്കും പെട്ടെന്ന് ടച്ച് ചെയ്താ അതായത് ആ ബിന്ദുക്കൾ തമ്മില് ഒരു ടച്ച് വല്ലാതെ പിടിക്കണമെന്ന് സാൽ പറഞ്ഞത് ശരിയാണ് പതിനഞ്ച് പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് ചെയ്യാം പക്ഷെ ആ പ്രോസസ് തീർക്കണം നാൽപ്പത്തഞ്ച് മിനിറ്റ് അന്ന് തന്നെ തീർക്കണം സാറേ ഒരു സംശയം ചോദിച്ചോട്ടെ സാർ പറയൂ ഈ ആസ്മ സംബന്ധമായിട്ടുള്ള അസുഖത്തിന് അത് വായുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടതല്ലേ ആസ്മ ആസ്മ ശ്വാസം മുട്ടേ അത് വായുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു അസുഖല്ല അത് കുറയ്ക്കാൻ സഹായിക്കും ഈ മുദ്ര അല്ലേ അതെ പൂർണ്ണമായി മാറുന്നു എന്നല്ല ഞാൻ പറയുന്നത് കുറയ്ക്കാൻ സഹായിക്കും അതായത് ഓക്സിജന്റെ അളവ് കുറവാണ് അവർക്ക് കിട്ടുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ പെട്ടെന്ന് പെട്ടെന്ന് എന്ത് ചെയ്യണം വായു എടുക്കുകയും വിടുകയും ചെയ്യേണ്ടിയിരിക്കും അപ്പൊ അതിനൊരു ആശ്വാസം കിട്ടും ഞാൻ നിങ്ങളോടൊപ്പം പഠിച്ചോണ്ടിരിക്കുകയാണ് യാത്ര തുടരുകയാണ് തീർച്ചയായും കോമ്പിനേഷൻസ് ഉണ്ട് സാർ പിന്നീടാണ് കോമ്പിനേഷൻസ് വരുന്നത് സാർ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് മൂന്നാമത്തെ മുദ്രയിലേക്ക് അത് ആകാശ മുദ്ര ആകാശ മുദ്ര നമ്മൾ കാണിക്കുന്നത് നമ്മുടെ മൂന്നാമത്തെ വിരല് അല്ലെങ്കിൽ നടുവിരലാണ് ആകാശത്ത് ശൂന്യതയെ കുറിച്ച് നമ്മൾ കാണിക്കുന്നത് അവിടെ ഈ ശൂന്യ ശൂന്യമുദ്ര സോറി ആകാശമുദ്ര ആകാശമുദ്രയിലെ ആകാശത്തിന്റെ ഈ വരലിന്റെ ടിപ്പുകൾ തമ്മിലാണ് അഗ്നിയോട് ചേർന്ന് അഗ്നിയും ആകാശവും ചേർന്ന് ടിപ്പുകൾ തമ്മിൽ ചേർന്ന് ഇത് ആകാശമുദ്ര ചെയ്യേണ്ട രീതി തള്ളവിരലിന്റെ ടിപ്പില് നടുവിരലിനെ കൊണ്ട് പതുക്കെ അമർത്തി പതുക്കെ സ്പർശിക്കുക നമുക്കറിയാൻ കഴിയും പതുക്കെ സ്പർശിക്കുക സാർ എന്നിട്ട് ഇതിനെ ഇങ്ങനെ വെച്ചതിന് ശേഷം സാറ് ആ മുദ്രയിലേക്ക് നോക്കൂ സാർ ഇങ്ങനെ ശ്രദ്ധ ഇങ്ങനെ വെച്ച ശേഷം ഇത് കാൽമുട്ടുകളുടെ നമ്മൾ ഇരിക്കുകയാണല്ലോ ആ മുട്ടുകളുടെ മുകളിലേക്ക് വെച്ച് റെസ്റ്റ് ചെയ്യുക വിരലുകളൊക്കെ മുകളിലാണ് കാൽമുട്ടുകളുടെ മുകളിലേക്ക് നമ്മുടെ തുട കാൽമുട്ടുകളുടെ മുകളിൽ നമുക്ക് ഫ്രീ ആയിട്ട് നമ്മൾ ഇരിക്കാറുണ്ട് അതിന്റെ മുകളിൽ വെച്ച് വെച്ചിരിക്കുക ഈ ടൈപ്പ് അത്രയും നമുക്ക് വിശ്രമിക്കാനുള്ളൊരു അവസരവും കൂടിയാണ് കൈകൾക്ക് വേറെ അഭ്യാസമൊന്നും കൊടുക്കുന്നില്ല വിരലുകൾ മാത്രമേ ചേർന്നിരിക്കുന്നുള്ളൂ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ മുട്ടിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്ന് നമ്മൾ വെക്കുക ഈ മുദ്രയിൽ നിന്ന് നമ്മൾ മാറാൻ പാടില്ല അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും കൊണ്ടുപോകുമ്പോഴും വരുമ്പോഴും ഒക്കെ തന്നെ ആ മുദ്ര തന്നെ ആയിരിക്കും നമ്മൾ പിടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് സർ ഇതിന്റെ പ്രത്യേകത അഞ്ച് മിനിറ്റ് തൊട്ട് പത്ത് മിനിറ്റിനകത്ത് അത് പൂർത്തിയാക്കാം എക്സെപ്ഷൻ കേസാണ് നാൽപ്പത്തഞ്ച് അറുപത് എന്നുള്ളതിന് പകരം അഞ്ച് തൊട്ട് പത്ത് മിനിറ്റ് വരെ പൂർത്തിയാക്കി നമുക്ക് അത് നിർത്താനായിട്ട് കഴിയും ഈ മുദ്ര വെച്ച് മുട്ടുകൾക്ക് മുകളിൽ നാം വിശ്രമിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് 
നമ്മുടെ വിശ്രമ സമയമായിട്ട് കണക്കാക്കുക പക്ഷെ ആക്ഷൻ അവിടെ നമുക്ക് നടക്കുന്നു മുദ്ര ചെയ്യേണ്ട വിധം മനസ്സിലായി എന്ന് വിചാരിക്കുക ഇതിന്റെ ബെനിഫിറ്റ് ആയിട്ട് പറയുന്നതിൽ പ്രധാനപ്പെട്ടത് വ്യക്തിക്ക് ബലം കിട്ടും ചിലർ പറഞ്ഞ എന്റെ പഴയ ബലമൊന്നും എനിക്കില്ല അതൊന്ന് റീകുപ്പ് ചെയ്യാൻ ഇത് സഹായിക്കും അതിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം എല്ലുകളുടെ വളർച്ചയ്ക്ക് സഹായകരമാകുന്ന അവസ്ഥയാണ് ഇതിലുണ്ടാവുന്നത് എല്ലുകളുടെ പ്രശ്നം പറയുന്നുണ്ട് പല്ലുവേദനയ്ക്കും ഇത് പരിഹാരമാണ് ഹൃദയ രോഗത്തെ കുറയ്ക്കുന്നതിന് ഇതിന് സഹായകരമാണ് ഹൃദയ സംബന്ധമായ രോഗങ്ങൾ കുറയ്ക്കുന്നതിന് ഇത് സഹായകരമാണ് കഴിഞ്ഞില്ല ചെവിവേദന ചെവിവേദനയുള്ള ആള് ഈ മുദ്രയാണ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ അഞ്ചു മിനിറ്റ് ധാരാളം മതി ആ ചെവിവേദന വിട്ടുപോകാൻ ഇത് വളരെ ഫലപ്രദമാണ് ചെവിവേദന ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു എന്റെ പല്ലിന്റെ പ്രശ്നമായിട്ട് ചെല്ലുമ്പോ ഈ ഭാഗത്ത് ചെവി വേദന ചെവി കുത്തുണ്ടായിരുന്നു എനിക്ക് അപ്പൊ ഞാന് ഈ ഇതില് വീട്ടിൽ ഇരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഇതിങ്ങനെ പിടിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു ഇവിടെ വരും ഇവിടെ ഭയങ്കര ഇടുപ്പാണ് കുറെ കഴിയുമ്പോ ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് അതങ്ങനെ വിട്ടുപോകും അപ്പൊ ഇതും ഞാൻ അനുഭവസ്ഥനാണ് ചെവിവേദനയുടെ കാര്യത്തിൽ തല ചെവിയും തലയുമായുള്ള നമ്മൾ ഈ കേൾവിക്കുറവുള്ള ആളുകളെ അതിൽ നിന്ന് മോചനം നേടാനായിട്ട് ഇത് ധാരാളം കേൾവിക്കുറവ് പ്രായമായി വല്ലാതെ പ്രായമായി കേൾവിക്കുറവ് എന്ന സെൻസിലല്ല പ്രായ ചെറുപ്രായത്തിൽ തന്നെ കേൾവിക്കുറവുള്ള ആളുകൾ ഇനി പ്രായം കൂടിയ ആളുകൾക്കുള്ളത് കളയാ നശിക്കാതിരിക്കാനായിട്ട് സഹായകരമായ ഒരു മുദ്രയാണ് കാൽസ്യത്തിന്റെ ഞാൻ നേരത്തെ എല്ലുകളുടെ ബലത്തെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു കാൽസ്യം എന്ന വൈറ്റമിന് കൂടുതൽ ഉത്തേജിപ്പിക്കാനായിട്ട് ഇത് കഴിവ് കാൽസ്യം ഇതില് വനിതകള് നമ്മുടെ സഹോദരിമാര് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം കാൽസ്യത്തിന്റെ കുറവ് കൊണ്ടാണ് ഓസ്റ്റിയോപെറോസിസ് എന്ന എല്ല് സംബന്ധമായ രോഗം വരുന്നത് മെൻസസ് പിരീഡ് പോസ്റ്റ് മെൻസസ് പിരീഡ് ആവുമ്പോഴേക്ക് നിങ്ങൾ എവിടെയെങ്കിലുമൊക്കെ ഒന്ന് വീണ് കഴിഞ്ഞാല് പെട്ടെന്ന് കഴിയും കഴിയും വെറുതെ ചെരിഞ്ഞു ബാത്റൂമിൽ ഒന്ന് വീണേ ഉള്ളൂ സാർ എന്റെ കൈ ഒടിഞ്ഞു എന്റെ കാലൊടിഞ്ഞു കാരണം ഈ കാൽസ്യത്തിന്റെ കുറവാണ് ഓസ്ട്രിയോപെറോസിസ് എന്നാണ് ആ രോഗത്തിന്റെ പേരായിട്ട് വരുന്നത് അതിനെ ചെറുക്കാൻ ഇത് നല്ലൊരു വിദ്യയാണ് നല്ലൊരു സംഭവം ഈ പിന്നെ ആർത്തവ് നിലക്കുന്ന സ്ത്രീകൾക്ക് സംഭവിക്കുന്ന എന്താ വെച്ചെന്നാല് ഹോർമോൺ വാരിയേഷനും ഡിപ്രീസിയേഷനും കാണും അങ്ങനെ ഹോർമോണിന്റെ പ്രശ്നങ്ങൾ കയറി വരുന്ന അവസ്ഥയിൽ ഈ ഓസ്ട്രിയോപെറോസിസ് എന്ന രോഗം എല്ലിനും എല്ലുമായി ബന്ധപ്പെട്ട രോഗത്തിന് കാരണമാവുന്നു എന്ന് തന്നെയാണ് ഇത് നമ്മളെ തളർത്തിയിടും മാനസികമായിട്ട് എന്റെ കാലൊടിഞ്ഞു ഇനി എനിക്ക് ഒന്നിനും വയ്യ മാനസികമായ അപീഴന്ന് കാല് കയറി വരും പക്ഷെ മനസ്സ് താഴെ പോകും സോ ഈ ആകാശമുദ്ര മനസ്സിലായി എന്ന് നമുക്ക് വിചാരിക്കാം അവിടെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് നടുവിരലും തള്ളവിരലിന്റെ ടിപ്പുകളാണ് എന്ന് ഞാൻ പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ആകാശവിര ആകാശമുദ്ര എന്ന് പറയുമ്പം മിഡിൽ ഫിംഗറിന്റെ ടിപ്പും ഈ തള്ളവിരലും ചേർക്കുകയാണ് ഞാൻ ചെയ്യുന്ന കാണുന്നുണ്ടല്ലേ അല്ലെ സാർ സ്ക്രീനില് ഇന്നത്തെ ലാസ്റ്റ് മുദ്ര എട്ടിൽ ഇന്ന് ഞാൻ നാല് വരെ പറയുന്നുള്ളൂ നാലാമത്തെ മുദ്ര എന്ന് പറയുന്ന ശൂന്യ മുദ്രയാണ് ശൂന്യത്തെ പ്രതിനിധാനം ചെയ്യുന്ന നടുവരിലാണെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു ആദ്യത്തത് നമ്മൾ ആകാശമുദ്രയാണ് അത് നടുവിരല് തള്ളവിരലുമായി സ്നേഹിക്കുക ചെയ്യും എന്നാൽ ഇവിടെ നടുവിരല് തള്ളവിരലിന്റെ അടിയിൽ സറണ്ടർ ചെയ്യാണ് സറണ്ടർ എന്ന വാക്ക് ഞാൻ സ്നേഹപൂർവ്വം ഉപയോഗിച്ചെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ 
തള്ളവിരലിന്റെ നേരെ ബേസില് നടുവിരൽ കൊണ്ട് പോസ് ചെയ്യുന്നു തള്ളവിരൽ വെറുതെ ഇരിക്കില്ല ഉടനെ തന്നെ അതിന്റെ മുകളിൽ അത് അമർത്തിക്കും തള്ളവിരല് നടുവിരലിന്റെ മുകളിൽ അമർത്തി ശക്തമായ ടച്ച് ചെയ്യുന്നു അത്രേ ഇത് നാൽപ്പത് തൊട്ട് അറുപത് മിനിറ്റ് വരെ ചെയ്തേ പറ്റും നാൽപ്പതോ നാൽപ്പത്തഞ്ചോ അമ്പതോ മൂന്ന് തവണയായിട്ട് ചെയ്യാം അധികം ഗ്യാപ്പ് ഇല്ലാതെ ചെയ്യാം ഇതിന്റെ ഗുണങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വീണ്ടും ഞാൻ പറഞ്ഞു ചെവി നമ്മുടെ എയർക്കുള്ള സംഭവമാണ് എയറുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുന്ന ശൂന്യതയുമായി ബന്ധപ്പെടുന്ന ശൂന്യതയുമായി ബന്ധപ്പെടുന്ന നടുവരലാണ് അതുമായി ചെയ്യുന്ന എന്തും ഇവിടെ ശൂന്യതയുടെ അളവ് കൂടുമ്പോൾ ചെവിക്ക് പ്രശ്നം ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് ചെവി കേൾ കേൾക്കായ്മ ചെവിയുടെ വേദന ഇതെല്ലാം തന്നെ ഈ ശൂന്യമുദ്രയിൽ അഞ്ചു മിനിറ്റിൽ കൂടുതൽ ആവശ്യമില്ല ചെവി വേദന ചെവി കേൾക്കായ ചെവി വേദന അഞ്ചു മിനിറ്റ് കൊണ്ട് മാറും കേൾക്കായിക രണ്ടു മാസം എങ്കിലും പൂർത്തിയാക്കി ചെയ്യണം അങ്ങനെ ശരിയായാൽ പിന്നെ അതിനുവേണ്ടി അത് ചെയ്യണം ഇവിടെയും അത് തന്നെയാണ് രക്തത്തിന്റെ രക്തചംക്രമണത്തിന്റെ അളവ് കൂടും സ്പീഡ് കൂടും എല്ലായിടത്തും എത്തിക്കുകയും തരിപ്പിനെ മാറ്റുകയും ചെയ്യും പലപ്പോഴും പലരും പറയാറുണ്ട് അയ്യോ എന്റെ കാലിനടിയിൽ ഭയങ്കര തരിപ്പാണ് തരിപ്പ് എന്ന് നാം മനസ്സിലാക്കിയാൽ അവിടെ രക്തം യഥാർത്ഥത്തിൽ എത്തുന്നില്ല എന്നാണ് അപ്പൊ അങ്ങനെ രക്തം എത്തിക്കുന്നതിന് രക്തചംക്രമണത്തിനായിട്ട് ഈ ശൂന്യമുദ്ര കൃത്യമായി ചെയ്യാം നടുവിരൽ തള്ളവിരലിന്റെ അടിയിലേക്ക് സറണ്ടർ ചെയ്യുന്നു തള്ളവിരൽ കൊണ്ട് ഇതിനെ ആ ഒരു സ്നേഹത്തിൽ അങ്ങനെ ഒരു മണിക്കൂർ ഇരിക്കട്ടെ അങ്ങനെ സ്നേഹത്തിൽ ഒരു മണിക്കൂർ ഇരിക്കുമ്പോൾ ഒരു രണ്ടു മാസക്കാലം മൂന്ന് മാസക്കാലം നമ്മൾ ഈ അസ്വസ്ഥതകളൊക്കെ നമുക്ക് മാറ്റാം മാറ്റാനായിട്ട് സഹായിക്കും അതില് മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഗുണം എന്ന് പറയുന്നത് തൊണ്ട അതുപോലെ തൈറോയിഡ് ഗ്രന്ഥി ഇതിന് എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നമുണ്ടെങ്കിൽ അത് മാറ്റാനായിട്ട് സഹായിക്കും സുഖകരമായ ശബ്ദം നമുക്ക് കിട്ടും ഈ പാട്ടുകാരുടെ സൗണ്ടിൽ എവിടെയെങ്കിലും ചെറിയ ഇത് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അവരിത് ചെയ്യും നല്ല ശബ്ദം നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് തൊണ്ടയുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ അതുപോലെ തന്നെ തൈറോയിഡ് ഗ്രന്ഥി അതിന് പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നെങ്കിൽ ഈ മുദ്ര നമുക്ക് മാറ്റാനായിട്ട് ഈ മുദ്ര ചെയ്താൽ മാറ്റാൻ കഴിയും സമയം കൃത്യമായിട്ട് പറഞ്ഞ് നാൽപ്പത് തൊട്ട് അറുപത് മിനിറ്റ് ഒരു മണിക്കൂർ ചെയ്യുക ഇത്രയുമാണ് ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി അറേഞ്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് സംശയങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ചോദിക്കാം എന്റെ അറിവിന്റെ പരമാവധിയിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് ഞാനിത് പറയാം ഇത് അവസാനിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ഇത് പറഞ്ഞതാണ് തോമസ് സാമൽ സാറിനോടും അതുപോലെ തന്നെ എബ്രഹാം സാറിനോടും എനിക്ക് നന്ദിയുണ്ട് കാരണം എന്റെ ഇഷ്യൂല് ഇടപെട്ട രണ്ടു പേരാണത് ഞാൻ പറഞ്ഞത് പത്ത് ദിവസത്തോളം ഞാൻ വളരെ സൈലന്റ് ആയി എന്റെ തൊണ്ട ശബ്ദം പ്രശ്നമായി സാറൊക്കെ ചോദിച്ചു എന്ത് പറ്റിയോ എന്ത് പറ്റിയോ സാർ ഞാൻ സൈലന്റിലായിരുന്നു എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു സൈലൻസ് ഒരു സുഖമുള്ള കാര്യമാണ് പക്ഷെ എപ്പോഴും സൈലൻസ് ആവാൻ പറ്റില്ല അപ്പോഴാണ് ഈ ഒരു മുദ്രയെ കുറിച്ച് സൈലൻസിന് ഈ തൊണ്ട ശബ്ദത്തിനുള്ള പ്രശ്നം അത് മാറുന്നതിന് നമ്മൾ ഈ ശങ്ക് മുദ്രയാണ് ചെയ്യുന്നത് ശങ്കുമുദ്ര ഞാനിപ്പോ പറയുന്നില്ല അതിനെ കുറിച്ച് അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു ഇൻഫർമേഷൻ എനിക്ക് ലഭിച്ചപ്പോ അബ്രഹാം സാർ എനിക്ക് അതിന്റെ ഡീറ്റെയിൽ കൂടി തന്നു ഇന്നതാണ് അതിന്റെ ഒരു ചിത്രം എനിക്ക് അയച്ചു തന്നു ശങ്കുമുദ്ര ഇരു ദിവസം തുടർച്ചയായിട്ട് ഞാൻ അത് ചെയ്തു കൃത്യസമയത്ത് ഐ എം ഓക്കെ നൂറ് ശതമാനം ആയില്ല പക്ഷെ ഇപ്പോഴും ഞാൻ അത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഞാൻ ബസ്സിൽ യാത്രകൾ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ കൈ ഇങ്ങനെ തന്നെ പിടിച്ച് ഈ വിരല് ഇതിൽ ചേർത്താണ് ശങ്കുമുദ്ര ഇതിങ്ങനെ പിടിച്ചു മിണ്ടാതിരിക്കും കണ്ണടച്ചിരിക്കും ആരും എന്നോടൊന്നും പറയില്ല എനിക്ക് ഒരു മണിക്കൂർ കൊണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ലക്ഷ്യമുണ്ട് വീട്ടിൽ ആറു മണി ടു ഏഴ് മണി ചെയ്യുന്നത് എനിക്ക് അതുകൊണ്ടാണ് ഈ സിക്സ് തേർട്ടിയുടെ ക്ലാസ്സിൽ ഇപ്പൊ ഞാൻ കയറുന്നില്ല ഇറക്കി മാത്രമേ കയറും അപ്പൊ ഓക്കെ സാർ വളരെ സന്തോഷകരമായിട്ട് ഇത് അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് സാറേ അപ്പൊ ശരീരത്തിന്റെ പൊസിഷനെ വ്യത്യാസം അത് ശ്രദ്ധയില്ല ഈ മുദ്രകൾ മാത്രം ശരീരം ഏത് രീതിയിൽ ഇരിക്കണം എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ച് വല്ല ഉണ്ടോ ഇല്ലല്ലോ മുദ്രകൾ വെക്കുമ്പോഴൊക്കെ തന്നെ കൈകൾ വിരലുകളും മുകളിലേക്കായിരിക്കണം 
എന്റെ ഈ കുഞ്ഞു വിരള് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന് പറഞ്ഞ നീളം പറയും വിരളുകൾ പൊതുവെ എന്റെ നീളം പറയും ഈ ചങ്ങാതി സറണ്ടർ ചെയ്ത് ഇവിടെ എത്താൻ ഇച്ചിരി ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട് ഇത് കൊണ്ട് അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് ജസ്റ്റ് ാറിന്റെ സുന്ദരമായ അങ്കുലിയങ്ങൾ കൊണ്ട് മായാജാലം സൃഷ്ടിച്ചതായിട്ടാണ് എനിക്ക് തോന്നിയത് തന്നെയല്ല നല്ലൊരു മെഡിറ്റേഷനിലൂടെ ഒരു ഭക്തി സാന്ദ്രത ഒരു സൈലൻസും കൊണ്ടുവന്ന് സത്യം പറഞ്ഞ എനിക്ക് ഉറക്കം വന്നു ഞാനത് സാറിനോട് പറഞ്ഞത് പൂന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ നീ പോരാ ട്രെയിനിങ് അല്ലേ എന്ന് അപ്പോ ഈ പഞ്ചഭൂതങ്ങള് ആകാശം ഭൂമി അഗ്നി ജലം വായു തുടങ്ങിയ അഞ്ചണത്തിന് സാറ് വളരെ രസകരമായി അഞ്ചു വിരലുകൾക്കുള്ളിൽ പ്രതിനിധാനം ചെയ്തുകൊണ്ട് വളരെ അനായാസമായിട്ട് തന്റെ ഒരു അധ്യാപകൻ എങ്ങനെയാണ് തന്റെ ശരീരം കൊണ്ട് ടീച്ചിങ് എയ്ഡ് ആയി ഉപയോഗിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് എനിക്ക് സാറ് ക്ലാസ് എടുക്കുമ്പോൾ മനസ്സിലായത് ഒന്നില്ലെങ്കിൽ അവൻ അവന്റെ കയ്യോ വിരലോ എന്തുമാകാ എന്നുള്ളത് അപ്പൊ സാറ് അതിൽ ഓരോ ഓരോ വിരലുകളും ഓരോ ഭൂതങ്ങളെ അല്ലെ സാറേ പ്രതിനിധാനം ചെയ്തിട്ടാണ് അവതരിപ്പിച്ചത് അപ്പൊ ഈ തള്ള വിരല് നമ്മൾ എഴുതിയിട്ടില്ല അതാണ് കേട്ടോ തള്ള വിരൽ അഗ്നി അല്ലെ ഓക്കെയാണ് ചൂണ്ട് വിരല് സാറ് പറഞ്ഞത് വായു ആണ് ആ മൂന്നാമത്തെ വിരല് ആകാശം അഥവാ ശൂന്യത നാലാമത്തെ മോതിര വിരല് ഭൂമി അഞ്ച് ജലം അതെ അപ്പൊ ഈ അഞ്ച് വിരലുകളെ ഈ ടിപ്പ് ഈ രണ്ട് ഈ അങ്കുലിയത്തിൽ രണ്ട് ടിപ്പ് വളരെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ടച്ച് ചെയ്യാം അപ്പൊ അതില് സാറ് ആദ്യമായിട്ട് കാണിച്ചത് ബുദ്ധ ശ്രീകൃഷ്ണന്റെ ആണ് പറഞ്ഞത് ശ്രീകൃഷ്ണൻ ആ അവിടെ ഗീതോപദേശം ചെയ്യുമ്പോഴും അജ്ഞാനം പകരുമ്പോ അപ്പൊ റോയ് സാറ് പറഞ്ഞു സരസ്വതി മുദ്ര ഞാൻ പറഞ്ഞു വിടുന്ന ചിൻ മുദ്ര എന്ന് കാരണം നമ്മള് കുട്ടികളെ മെമ്മറി മെമ്മറി ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാനായിട്ട് കോൺസെൻട്രേഷൻ ഇല്ലാത്ത കുട്ടിയുടെ ക്ലാസ്സിൽ കുറച്ചു നേരം ഇങ്ങനെ അതിൽ നാവും കൂടി മടക്കി വെപ്പിക്കും ഇങ്ങനെ ഇരുത്തും സൈലൻസിൽ പെട്ടെന്ന് പിക്കപ്പ് ചെയ്യും കുട്ടികൾ നാവ് ഇങ്ങനെ അവിടെ ആ ഒത്തിരി സുഖമുള്ള നന്നായി മടക്കി വെച്ച് വെച്ചാൽ പെട്ടെന്ന് അവര് സ്വസ്തിയിലേക്ക് പോകും അപ്പൊ അത് ചിൻ മുദ്ര എന്നും കൂടി അതിന് പേര് പറയുകയും ചെയ്യും അപ്പൊ നമ്മള് സാറ് പത്മാസനത്തിൽ അതെ അതെ പത്മാസനത്തിൽ ഇരിക്കുമ്പോ ഓൾറെഡി സ്പൈനല് റെറ്റ് ആണ് ഏർ നിവർന്നിട്ട് തന്നെ ഇരിക്ക അപ്പൊ പിന്നെ കൈ രണ്ടും വളരെ ഫ്രീ ആയി റിലാക്സ് ആയി ബ്രീത് എടുത്ത് ബോഡി നല്ല റിലാക്സേഷൻ മൂഡിലാണ് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഒരു ഓങ്കാരം കൂടി കഴിഞ്ഞാൽ സൂപ്പറായി അപ്പൊ ജസ്റ്റ് ടച്ച് ചെയ്യാ അപ്പൊ ഇത് ഈ രണ്ടറ്റം കൂടി ആവുമ്പോ ബാലൻസിങ്ങും അതുപോലെ ഈ വിരലിന്റെ അടിയിലോട്ട് ഇവിടെ അല്ലേ സാറെ കാണുന്നുണ്ട് എന്റെ വീഡിയോ ഇവിടെ വരുമ്പോ അടിയിലേക്ക് വരുമ്പോ സറണ്ടറിങ് ആണ് അടിയിലേക്ക് വരുമ്പോ സറണ്ടറിങ് ബേസ് ഇവിടെ വരുമ്പോ എന്റെ വീഡിയോ കാണുന്നുണ്ട് സാറേ എന്റെ കാണുന്നു ഇവിടെ സറണ്ടറിങ് അല്ലേ സാറേ കൂടിയത് കുറയ്ക്കാൻ ഇവിടെ ആവുമ്പോ സറണ്ടറിങ് അതെ സാറേ കൂടിയത് കുറയ്ക്കാനല്ലേ അതെ 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 ഇപ്പൊ ഈ അഞ്ചെണ്ണം പ്രതിനിധാനം ചെയ്തൽ ഏതെങ്കിലും വായുവാണ് കൂടുതൽ എന്നുണ്ടെങ്കിൽ താഴോട്ട് അത് സറണ്ടറിങ് നടത്താം ഇനി കുറവാണെങ്കിൽ ഈ അല്ല മാഡം അതില് സറണ്ടർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ അഗ്നി ആ വിരലിന് മുകളിൽ അതെ മുകളില് ഇങ്ങനെ ലാപ്പ് ചെയ്ത് വെക്ക തലോടി പോലെ വെക്ക ഓക്കെ ഓക്കെ ഇങ്ങനെ നമുക്ക് ഈ അഞ്ച് പ്രതിനിധാനം ചെയ്യുന്നതിൽ ഏതാണ് എക്സീഡ് ചെയ്യാൻ നിൽക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ ഇങ്ങനെ ഒന്ന് തലോടുന്ന പോലെ ടച്ച് ചെയ്ത് ഇതിനെ സറണ്ടർ ചെയ്യാം അല്ലെ സാറേ സറണ്ടർ ചെയ്യാം പിന്നെ കൂടുതൽ പിന്നെ അതിന്റെ ബെനിഫിറ്റ്സ് ഒക്കെ പറയണം മനസ്സിലായെങ്കിൽ പറഞ്ഞോളൂ അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞു
അപ്പൊ കൂടുതലുള്ളത് ആ തത്വ കൂടി ചേർക്കുകയാണെങ്കിൽ സാറത് ആ തത്വയെ കുറയ്ക്കാം കൂട്ടാം ബാലൻസ് ചെയ്യാം എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ അഗ്നിയുടെ ബേസിൽ കൊണ്ടുവെക്കുമ്പോഴാണ് സറണ്ടർ ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ ജലം കൂടുതലാണെങ്കിൽ ചെറുവരൽ ഈ അഗ്നിയുടെ ചുവട്ടിൽ വെച്ചിട്ട് ഈ ഇതിങ്ങനെ തലോട അതെ അതെ പിന്നെ ഈ നടുവരൽ ആകാശം ശൂന്യത പറഞ്ഞു സാറ് ഈ നടുവരൽ നടുവരൽ അതും താഴേക്ക് സെറണ്ടർ ചെയ്യുന്നതും കാണിച്ചു സാറ് പിന്നെ കൂട്ടാനാണെങ്കിൽ അപ്പ് വിരലിന്റെ ഇവിടെ അല്ലെ സാറെ ഇതാ ഇതാണ് അഗ്നി ഏത് ഏത് ബോധത്തെ ആണോ കൂട്ടേണ്ടത് അഗ്നി ആ ബോധത്തിന്റെ ആ വിരലിന്റെ അടിയിൽ കൊണ്ടുവരിക അതെ ഏത് ഇപ്പൊ വെള്ളം കുറയ്ക്കാനാണെങ്കില് ചെറുവിരൽ അല്ല കൂട്ടാനാണെങ്കില് ചെറുവിരലിൽ ഉള്ള ആ വെള്ളം കൂട്ടാനാണ് പോകുന്നത് ഇതിന്റെ നേരെ ചുവട്ടിൽ പിടിക്കുക ഫ്ലോ നഷ്ടപ്പെട്ടു സാറേ ഇതിന്റെ അറ്റത്തല്ലേ സാറേ ഇവിടെ അല്ലേ വെക്കണ കാണുന്നുണ്ട എന്തിനാണ് എന്താ ആവശ്യത്തിന് അല്ലെ ഇവിടെ കുറയ്ക്കാൻ സാറണ്ടർ ഇത് കൂട്ടാൻ കൂട്ടുന്ന തിരിച്ചായി പോയി കൂട്ടണമെങ്കില് തള്ളവിരൽ ഏത് ജലമാണ് കൂട്ടേണ്ടതെങ്കിൽ തള്ളവിരൽ ജലത്തിന്റെ ബേസിൽ ഞാൻ അതുകൊണ്ട് ജനറൽ പറഞ്ഞത് ഏത് തത്വയാണോ കുറവ് അത് കൂട്ടണമെങ്കിൽ അഗ്നി ബേസിൽ പോവാക്ക് അല്ല മുദ്രയ്ക്ക് കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്തത് അതാ മുദ്രയ്ക്ക് മുമ്പ് പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളാണ് ഇപ്പൊ കറക്റ്റ് ആയില്ലേ നസീമ മനസ്സിലായി പ്രവർത്തനം ഇതൊക്കെ പറഞ്ഞു പിന്നെ ബി പി കുറയ്ക്കാൻ സഹായകമാണ് ഉറക്കം സുഖകരമാകും ബെഡിൽ കിടന്ന തുടയോട് ചേർത്ത് വെച്ചിട്ട് വളരെ ഒരു മുപ്പത് എണ്ണ വരെ ബ്രീത്തെടുത്ത് വിട്ട് കഴിഞ്ഞ സുഖായി ഉറങ്ങാൻ പറ്റുന്നു രണ്ടാമത്തെ മുദ്ര ആണ് ഇത് പറഞ്ഞ കേട്ടാ ഈ ചിന്മയ മുദ്ര അഥവാ അഥവാ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞ വായു മുദ്ര പറഞ്ഞത് ഇനി മൂന്നാമത്തത് സാറേ ആകാശ മുദ്ര അല്ലേ തള്ളവിരല് ടിപ്പ് വിത്ത് നടുവിരൽ അല്ലെ അതെ അതെ അപ്പൊ കാൽമുട്ടില് മലർത്തി വെക്കാം വിശ്രമിക്കാം അഞ്ചു മുതൽ പത്ത് മിനിറ്റ് വരെ മതി അതിന്റെ ബെനിഫിറ്റ്സ് ശരീരബലം ക്ഷീണം അതൊക്കെ റീക്യൂപ്പ് ചെയ്യാൻ നല്ലതാണ് എല്ലുകളുടെ വളർച്ചയ്ക്ക് പല്ലുവേദന കുറയ്ക്കാം ഹൃദയ സംബന്ധമായ പ്രോബ്ലം കുറയും ചെവി വേദനയ്ക്ക് ഒരു റിലീസ് ആണ് കേൾവിക്കുറവിന് ബെറ്റർ ആണ് കാൽസ്യം ഡെഫിഷ്യൻസി കുറയ്ക്കാം പിന്നെ ഈ മെനോപോസ് തുടങ്ങിയ പ്രോബ്ലം അതല്ല ഓസ്റ്റിയോപെറോസിസ് എന്നുള്ള പ്രോബ്ലം അത് ബാലൻസ് ചെയ്യാനൊക്കെ നല്ലതാണ് പറഞ്ഞു നാലാമത്തെ മുദ്ര സാറ് ശൂന്യ മുദ്ര പറഞ്ഞു നടുവിരല് തള്ളവിരലിന്റെ അടിയിൽ സറണ്ടർ ചെയ്യാം തള്ളവിരലിന്റെ ജോലി കുറയ്ക്കരുത് തള്ളവിരല് അതിന്റെ മുകളിൽ തന്നെ പിടിക്കണം അതിന്റെ ബെനിഫിറ്റ്സ് കറക്റ്റ് എയർ പ്രോബ്ലം ശരിയാക്കാൻ നല്ലതാണ് സാർ അഞ്ചു മിനിറ്റ് മതി എന്ന് പറഞ്ഞു ചെവി വേദന മാറാൻ അതെ പിന്നെ വലിയൊരു പ്രശ്നാണെങ്കില് വൺ അവർ വരെ 
വേദന തൈറോയിഡ് ശബ്ദ പ്രോബ്ലം അതൊക്കെ മാറാൻ വളരെ നല്ലതാണെന്നും കൂടി മനസ്സിലായി പിന്നെ സാറ് ശങ്കുമുദ്ര ബസി വെച്ച് പറഞ്ഞപ്പോ എനിക്ക് മനസ്സിൽ ഓർമ്മയുണ്ട് ഉറക്കമുള്ള അപ്പൊ എന്റെ വന്ന പ്രോബ്ലത്തിന് വലിയൊരു സോറി താങ്ക് യു താങ്ക് യു സാർ രണ്ടാമത്തെ മുദ്രയ്ക്ക് എന്താണ് സാർ പേര് ആകാശം വായുമുദ്ര വായുമുദ്ര വായുമുദ്രയാണ് സാർ ഓക്കെ അത് ചൂണ്ട് ജലം കുറയ്ക്കാന്ന് പറയുമ്പോ എനിക്കത് വിട്ടം കിട്ടിയില്ലല്ലോ അടുത്ത നാല് മുദ്രകളില് അതിന്റെ കറക്റ്റ് റിസൾട്ട് ഞാൻ പറയാം എന്നാൽ ഇപ്പൊ ഞാൻ പറയാം മഹോദരൻ എന്നൊരു ഇത് കേട്ടിട്ടില്ലേ മാഡം വയറിൽ നിറയെ വെള്ളം നിറയ വയറിൽ വെള്ളം നിറയ മഹോദരം ജോബിസാറെ കേട്ടിട്ടില്ലേ വെള്ളം പമ്പ് ചെയ്ത് എടുത്ത് പുറത്ത് കളിയാ ചെയ്യാം മാസത്തിൽ ഒരു തവണ പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ എലിഫന്റൈറ്റിസ് എന്ന് പറയുന്ന ഈ ശരീരത്തിന്റെ ഓരോ ഭാഗങ്ങളിൽ വെള്ളം തൂങ്ങുന്ന അതിനെ കുറയ്ക്കാൻ അതൊരു മറ്റൊരു പിന്നെ മുദ്രയുണ്ട് അപ്പൊ വെള്ളത്തിന്റെ അംശം എന്ന് പറയുന്ന ഇത് തന്നെയാണ് നമുക്ക് നമ്മുടെ രക്തത്തിൽ തന്നെ വെള്ളമാണല്ലോ കൂടുതൽ അംശം വെള്ളം കുറഞ്ഞു പോയാല് ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാവും അപ്പൊ വെള്ളം കൂട്ടാനായിട്ട് ജലത്തിന് താഴെ നമ്മുടെ പെരുവിരൽ കൊണ്ട് വെക്കുക ജലം കൂടാൻ ജലം കുറയാൻ ഇതിന് നേരെ പെരുവിരലിന്റെ ചുവട്ടിലേക്ക് കൊണ്ടുവരിക ജലം എന്ന് പറയുമ്പോ നമ്മുടെ ജലദോഷം വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടത് സ്ത്രീകളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ദ പ്രോസസ് ഓഫ് മെൻസസ് ആ പീരീഡ് വളരെ കൂടും ഒരാഴ്ചക്കുള്ളിൽ ഒക്കെ അവസാനിക്കേണ്ടതാണ് പക്ഷെ ഇത്തരം ജലത്തിന്റെ അംശം കൂടുതലുള്ള ആളുകളിൽ ആ പീരീഡ് കൂടും അവർക്ക് അസ്വസ്ഥമാണ് അല്ല ഉലാന സാറ് വളരെ മനോഹരമായിട്ട് വിഷയം അവതരിപ്പിച്ചു വളരെ നന്നായി എന്റെ അടിസ്ഥാനം ആദ്യമേ ആദ്യം അടിസ്ഥാനം എന്താന്ന് ആദ്യം പറഞ്ഞു തന്നു എങ്ങനെയാണ് ട്വന്റിഫൈ ചെയ്യുക എങ്ങനെയാണ് സെഡേറ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ള കാര്യം ആദ്യം പറഞ്ഞു തന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ കൺസെപ്റ്റ് എല്ലാം ക്ലിയർ ആയി ഓക്കെ അതാണ് സെഡേറ്റ് ചെയ്യണം ട്വന്റിഫൈ ചെയ്യണം എങ്ങനെയാണ് സെഡേറ്റ് ചെയ്യുക എങ്ങനെ ട്വന്റിഫൈ ചെയ്യുക എന്നതാണ് പ്രധാനം പിന്നെ അഞ്ച് വിരല് അത് അഞ്ച് ഭൂതങ്ങളെ എങ്ങനെയാണ് റിപ്രസെന്റ് ചെയ്യുക ഫസ്റ്റ് തമ്പ് അഗ്നി അങ്ങനെ ഓരോന്നും ഓരോ വിരലിനും ഏത് പഞ്ചഭൂതത്തെയാണ് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുക എന്നത് അതും അദ്ദേഹം ആദ്യം തന്നെ പറഞ്ഞു തന്നു അങ്ങനെ കൺസെപ്റ്റ് എല്ലാം വളരെ ക്ലിയർ ആക്കി അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു തന്നു അതുകൊണ്ട് പറഞ്ഞ എളുപ്പമായി താങ്ക്സ് അതിന് വളരെ നന്ദി അതിന് സപ്പോർട്ട് കൊടുത്ത എല്ലാ നമ്മുടെ എല്ലാ സഹപാഠികൾക്കും അവർക്കും നന്ദി താങ്ക് യു സാറേ ഞാനൊരെണ്ണം പറയട്ടെ നമ്മളിപ്പോ യോഗ എല്ലാ ദിവസം ഇപ്പൊ ഞാൻ രാവിലെ കൊറേയും ക്ലബിൽ യോഗ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഈ യോഗ ചെയ്യുമ്പോ നമ്മളോട് പറയുന്നത് ഈ മുദ്രയിൽ ഇരിക്കാനാ ഈ മുദ്രയിൽ ഇരുന്നിട്ടാണ് പ്രാണായാമ ചിന്മുദ്ര അവിടെ ചിന്മുദ്ര എന്നാ പറയുന്നത് സാറ് പറഞ്ഞ വേറൊരു പേരാണ് എന്തോ അതിന് നല്ല ഒരു എഫക്റ്റ് ഉണ്ട് സാറേ ചിന്മുദ്രയിൽ ഇരിക്കുമ്പോ സാർ ഈ ഈ മുദ്രയ്ക്ക് മൂന്ന് പേരുണ്ട് ഒന്ന് ഈ പിന്നെ യോഗയിൽ അതിനെ നമ്മൾ ചിന്മുദ്ര എന്ന് പറയും മറ്റത് സരസ്വതി മുദ്രയും ധ്യാൻ മുദ്രയും ഞാൻ ധ്യാൻ മുദ്രയാണ് പറഞ്ഞത് സാറേ ഇനി ഒരു കാര്യം കൂടി ചോദിച്ചത് നമ്മള് ഈ അക്യുപഞ്ചർ പോലെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോ ഇതുപോലെ വേറെ ഇപ്പൊ ഉദാഹരണത്തിന് നമ്മുടെ ഈ തള്ളവിരലിന്റെ ഇതിന്റെ ഇടയിൽ ഇങ്ങനെ ഞെക്കി പിടിച്ചു കഴിഞ്ഞാല് അവര് പറയുന്നത് അനുസരിച്ച് നമ്മുടെ ശരീര വേദന വേദന നന്നായിട്ട് കുറയും എന്നാ പറഞ്ഞു ശരീരത്തിന്റെ വേദന ഇതെല്ലാം പ്രഷർ അക്യു പ്രഷറില് പ്രഷർ പോയിന്റ്സിൽ പ്രഷർ കൊടുക്കുക ചെയ്യുന്നു 
നമ്മുടെ പിറ്റിറ്ററി ഗ്ലാൻഡിനെയും അതുപോലെ തന്നെ എൻഡോക്രൈൻ ഗ്ലാൻഡിനെയും ഉത്തേജിപ്പിക്കുന്നത് ആ പ്രഷർ കൊണ്ടാണ് പിന്നെ വേറൊരു വേറൊരു കാര്യം കൂടി സാറ് ഇതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടുള്ളത് ഈ നമ്മുടെ ശരീരത്തില് നെർവ്സ് ഉണ്ടല്ലോ അതെല്ലാം എന്ത് ചെയ്യുന്നത് വിരലുകളുടെ അറ്റത്തും കാലിന്റെ വിരലിന്റെ അറ്റത്തുമാണ് അപ്പൊ ഇവിടെ കൊടുക്കുന്ന ഓരോ സ്ഥലത്ത് കൊടുക്കുന്ന പ്രഷർ നമ്മുടെ ബ്രെയിനിലെ ഓരോ പ്രത്യേക സ്ഥലത്തെ ബ്രെയിനിനെ ഉത്തേജിപ്പിക്കും അതിന്റെ ഫലമായിട്ട് വേദന സാറി പറഞ്ഞ ശരിയായി ആണ് അതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് വേദന ശമിപ്പിക്കേണ്ടത് അത് ചെയ്യും പിന്നെ ഹോർമോൺസിനെ വർദ്ധിപ്പിക്കണമെങ്കിൽ അത് ചെയ്യും അതാണോ ഇതിന്റെ പുറത്തേക്ക് പോകുന്നത് നാല് വിധത്തിലാണ് കൈവിരലിലൂടെയും കാലിന്റെ ചോയിലൂടെയും ചുണ്ടിലൂടെയും മൂക്കിന്റെ അഗ്രത്തിലൂടെയാണ് സാർ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ അപ്പൊ ജനറൽ ആയിട്ട് പറഞ്ഞ ചില കാര്യങ്ങൾ കൂടെ കോർഡിനേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴേ അതിനകത്തൊരു ഇത് ഇതിന് ഇതിന് ചെറിയൊരു എക്സാമ്പിൾ പറയുന്നത് ഒരു ഉദാഹരണം പറയുന്നത് നമ്മളിപ്പൊ ചെരുപ്പിട്ട് ശീലമായി പോയില്ലേ ആക്ച്വലി ചെരുപ്പിട്ട് നടക്കരുത് എന്നാണ് പറയുന്നത് ചെരുപ്പിടാതെ നടക്കണം അപ്പൊ ഈ പ്രഷർ പോയിന്റ്സുകളിലെല്ലാം പ്രഷർ വരും അപ്പൊ അത് നമ്മുടെ ശരീരത്തെ ഉത്തേജിപ്പിക്കും നമുക്ക് വേണ്ട ആവശ്യത്തിനുള്ള എനർജി കിട്ടും അത് കൂടാതെ തന്നെ പല അസുഖങ്ങളും മാറി കിട്ടും ഇപ്പൊ ചെരുപ്പിലൊക്കെ മുകളിലുള്ള ചെരുപ്പുണ്ടല്ലോ ആ ഉണ്ട് നടക്കുന്ന ഒരു സുഖമുണ്ട് ഓക്കെ ഒരേന്ന് സാറേ ഒത്തിരി തുടക്കത്തിൽ ഞാൻ ഇല്ലേ വേറെ ക്ലാസ്സിലായിരുന്നു എനിക്ക് ഇഷ്ടമായത് അങ്ങയുടെ വേ ഓഫ് പ്രസന്റേഷൻ ഒരു ഭുജസ്ഥാനത്ത് നിന്നുകൊണ്ട് ഞങ്ങളെ എല്ലാവരും ചേർത്ത് പിടിക്കുകയാണ് അതിൽ ഏറ്റവും സാധാരണ ഗുരുക്കന്മാർ പറയാത്തത് ഒരു ശൈലി സാറ് ഉദ്ദേശിച്ചു വെച്ചാൽ ഇപ്പോൾ തള്ളവരന്റെ നമുക്ക് ജലത്തിന്റെ അളവ് കൂടുതലാണെന്ന് ഫീൽ ചെയ്യുകയാണ് എങ്കിൽ അത് തള്ളവരന്റെ കീഴെ കൊണ്ട് സറണ്ടർ ചെയ്യുവാണ് അഥവാ കുറവാണെ കൂട്ടാൻ വേണ്ടി തള്ളവരല്ല അതിന്റെ കീഴെ കൊണ്ട് വെക്കുക ഇതിന് വലിയൊരു വലിയൊരു വലിയ അവയറായി സാറേ അപ്പൊ നമുക്ക് അതിനെ പറ്റി ആ ബോധത്തോടു കൂടി ചെയ്യാം സബ് സാർ ചോദിച്ചോ ചോദിച്ചോ സാറേ നമുക്ക് ആരും പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് സബ് സാർ കേൾക്കുന്നുണ്ടോ ഓക്കെ ഓക്കെ നമ്മള് എന്റെ അടുത്ത് വരുന്ന സെഷനിൽ വരുന്ന വിഷയങ്ങൾക്ക് പിള്ളേരുടെ ആണ് എങ്കിൽ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഇല്ലായ്മ ഇമ്പിൾസിവിറ്റി പിരിപിരിക്ക് ദേഷ്യം ലാക്ക് ഓഫ് കോൺസെൻട്രേഷൻ ഇങ്ങനത്തെ വിഷയത്തിലാണ് നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നതാണ് ഈ ഞാൻ മുത്ത ചിന്മുത്ത അല്ല സരസ്വതി മുദ്ര അപ്പൊ അവർക്കത് ഒരിക്കലും ഞാൻ അവരുടെ നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് മിനിറ്റ് പഴയ നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് മിനിറ്റ് രാവിലെ ഇരിക്കാൻ പറയുന്നത് അവർക്ക് സാഹചര്യമല്ല അപ്പൊ പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് വീതം ഞാൻ പറയുകയും ചെയ്യാം അത് എന്നെ സംബന്ധിച്ച് വളരെ എന്റെ അടുത്ത് വരുന്ന ഏത് വിഷയത്തിനും ഞാൻ ബ്രീത്തിങ് പഠിപ്പിക്കുമ്പോൾ ഏതായാലും ഞാൻ അവിടെ പറയുന്നത് നമ്മൾ ഏതാ ബ്രീത്ത് ചെയ്യുകയാണ് അപ്പൊ നമ്മൾ വേറെ പ്രോഗ്രാം ഇല്ല സോ നമ്മൾ ഈ ഈ പൊസിഷനിൽ ഇരിക്കുക ഞാൻ നമ്മുടെ ഈ ക്ലാസ്സിൽ ഞാൻ അറ്റൻഡ് ചെയ്യുന്ന ഏത് ക്ലാസ്സിലും ഞാൻ വരുതയോട് എഴുതുമ്പോൾ എന്റെ ഇടത്ത് കൈ ചിന്മുദ്രയിലായി ഞാൻ മുദ്രയിലാണ് ഞാൻ അങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നത് അത് ഞാൻ അങ്ങനെ അങ്ങനെ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി അങ്ങ് ആയിപ്പോയി ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിപ്പോയി അപ്പോൾ ഇത് വലിയ എഫക്റ്റീവ് ആണ് തള്ളവേൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബ്രെയിൻ തള്ളവൽ ബ്രെയിൻ ചൂണ്ട് വേരിൽ നമ്മുടെ മനസ്സ് അപ്പൊ ബ്രെയിനും മനസ്സും നമ്മൾ യോജിക്കുന്ന ഒരു ഒരു ഇത് ബാക്കി സാറ് തുടങ്ങിയിട്ടേ ഉള്ളൂ ഇത് നല്ല രീതിയിൽ പോകുമ്പോൾ ഇതിന്റെ ഒരു കോമ്പിനേഷൻ വരും അപ്പോൾ ഒരു കാരണം സാറേ അങ്ങനെ അങ്ങേക്കും പഠിക്കാൻ ഞങ്ങൾക്കും കൂട്ട താമസം പഠിക്കുക പഠിപ്പിക്കുക അവയർനെസ് പ്രോഗ്രാമാണല്ലോ സാറും പഠിച്ചാട്ടെ ഞങ്ങളെ പഠിപ്പിച്ചാട്ടെ ഞാൻ കൂടെ നിൽക്കാം ഞാൻ ഒത്തിരി വർഷമായി ഇത് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്ന ആളാണ് എൻ്റെ അടുത്ത് വരുന്ന ഞാനത് മുദ്ര പ്രാക്ടീഷ്യൻ ചെയ്യാറില്ല പക്ഷെ എൻ്റെ അടുത്ത് വരുന്ന ഏത് വിഷയത്തിനും അവരുടെ വിഷയം മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് ഞാൻ അതിന് ആവശ്യമായ കാര്യങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് അത് അങ്ങനെയാണ് എൻ്റെ പ്രോഗ്രാം ഒക്കെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ബ്രീത്തിങ് എൻ്റെ ഒരു പ്രോഗ്രാമാണ് യോഗ മെഡിറ്റേഷൻ ഇതിൻ്റെ കൂടെ ഞാൻ ഈ മുദ്രയും അവരെ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്ത് എഡ്യൂക്കേറ്റ് ചെയ്ത് അത് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും എല്ലാ പ്രോഗ്രാം അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ദിവസവും മൂന്ന് ദിവസവും ഓഫ്ലൈൻ ക്ലാസ് ഉണ്ടായിരുന്നു കോഴിക്കോട് ബീച്ചിൽ വെച്ച് അവിടെ പ്രോഗ്രാം തുടങ്ങിയത് ചിന്മുദ്രയിലാണ് മുദ്രയിലാണ് ഉച്ചയാകുമ്പോൾ ദാഹം ക്ഷീണം എന്ന് എനിക്ക് സംശയം തോന്നുകയാണെ ഞാൻ മറ്റേ മുദ്രയിലേക്ക് പോകും ഞാൻ അങ്ങനെ ചെയ്യാം വൈകുന്നേരം മറ്റേ അഞ്ചു മണിക്കൂർ ക്ലാസ്സി
അതിന്റെ കൂടെ നമ്മള് ഒരു ഇരുപത്തൊന്ന് ഓങ്കാരവും കൂടെ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമ്മളിപ്പോ കടുത്ത തലവേദന അല്ലെങ്കിൽ ടെൻഷൻ ഒക്കെ ഉള്ള ഒരു സമയമാണെങ്കിൽ നമ്മള് ചിന്മുദ്ര പിടിച്ചിട്ട് ഇരുപത്തൊന്ന് ഓങ്കാരം ചെയ്യുമ്പോ അത് മാറിയതായിട്ട് എനിക്ക് എക്സ്പീരിയൻസ് ഉണ്ട് അതൊക്കെ നമ്മളുടെ ബിലീഫ് ആയിട്ട് കണക്റ്റഡ് ആണ് പക്ഷെ മുദ്രാസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഈ ഫിസിക്കൽ റീജനറേഷൻ എപ്പോഴും നല്ല ഒരു കാര്യമാണ് ഞങ്ങൾ യോഗയില് എനിക്കാണ് ചിന്മയ മുദ്ര പെട്ടെന്ന് പോയി അതാണ്ട് കഴിഞ്ഞിട്ട് വായു മുദ്രക്ക് പോയാൽ അതിൽ മഹാമുദ്ര അങ്ങനെ അങ്ങോട്ട് കുറെ കാലമായിട്ട് അതാണ് എന്റെ മണ്ടേ കിടക്കണത് വേനലെ ക്ലാസ് ഈ ആകാശ മുദ്രയില് നമ്മൾ കാലിമുട്ടില് വെക്കുമ്പോ ഈ ചെറുവരലല്ലേ നമ്മുടെ കാലിമുട്ടില് വരിക ഏതാ ഉദ്ദേശിച്ചത് ആകാശ മുദ്ര ആകാശ മുദ്ര നമ്മൾ കാലിമുട്ടിലാണല്ലോ വെക്കാൻ പറഞ്ഞത് കയ്യിൽ നമ്മുടെ കാൽമുട്ടിൽ റെസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോ മലർത്തി മലർത്തി മൂന്ന് വരലുകളാണ് അവിടെ റെസ്റ്റ് ചെയ്യുക അല്ല നമ്മള് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാം അതെ കൈ മുഴുവൻ റെസ്റ്റ് ചെയ്യും ഈ പൊസിഷൻ ആണോ പറയുന്നത് ഇതേ പൊസിഷൻ നമ്മൾ വെക്കുന്നു നമ്മുടെ തുടയുടെ മുകളിൽ നമ്മൾ വെക്കുന്നു കാൽമുട്ടിനോട് റെസ്റ്റിംഗ് മലർത്തി വെക്കണം മലർത്തി വെക്കണം വളരെ മികച്ച ക്ലാസ് ആണ് വളരെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു വളരെ സ്ലോ ആയി ടീച്ചേഴ്സിനെ കുട്ടികളെ പഠിപ്പിക്കുന്നത് പോലെയുള്ള നല്ലൊരു ക്ലാസ് ആയിരുന്നു വളരെ ഈ സാബ് സാർ ശരിക്കും എനിക്ക് ഒരു കൃത്യമായിട്ടൊരു ഡയറക്ഷൻ തോന്നും ഡയറക്ഷൻ എന്നല്ല അതാണ് ശരിയെന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലായി ഞാൻ ഈ എട്ട് മുദ്രകൾ തീർക്കാൻ എട്ട് മണിക്ക് മുമ്പ് ഒരു ഒരു ഓട്ടം ഓടി ഓട്ടം ഓടിയപ്പോഴാണ് പ്രശ്നം ഉണ്ടായത് ഈ വിരലുകൾ താഴെ വെക്കണം മുകളിൽ വെക്കണം കൺഫ്യൂഷൻ വന്നു പിന്നെ എനിക്ക് മനസ്സിലായി ശരി ഒരു ഒരു റിലാക്സേഷൻ കൊടുത്ത ശേഷം ആകുമ്പോൾ മനസ്സ് ഏകീകൃതമായിട്ട് വരും എന്നിട്ട് നാല് മുദ്ര മതി സംശയം തീർത്തിട്ട് മതി തോമസാറെ എനിക്കിപ്പോ ക്ലിനിക്കിൽ കിട്ടിയ ഒരു റിസൾട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഉറക്കം ഉറക്കത്തിന്റെ പ്രശ്നമായിരുന്നു ഒരാൾക്ക് വല്ലാതെ ഉറക്ക പ്രശ്നം ഞാൻ അങ്ങനെ ഒരു പറഞ്ഞു റിലാക്സേഷൻ ചെയ്ത ശേഷം ഈ പിന്നെ ചിന്മുദ്ര നമ്മുടെ ജ്ഞാൻ മുദ്ര ചേർത്ത് ബെഡ് നിങ്ങൾ കിടക്കുന്ന സമയത്ത് കൈകൾ അവിടെ എവിടെയും കൊണ്ടുപോകുന്നതിന് പകരം തുടയോട് ചേർന്ന് വെച്ച് ശ്വാസം ദീർഘമായി ശ്വാസം എടുത്തിട്ട് ശ്വാസത്തിൽ മാത്രം ശ്രദ്ധിച്ച് പതുക്കെ പതുക്കെ റിലീസ് ചെയ്യാം മുപ്പത് തവണ ഒരു മൂന്ന് ദിവസം കഴിഞ്ഞപ്പോ അയാള് പറഞ്ഞു സാറേ ഇപ്പൊ എണ്ണ നേരമൊന്നും കിട്ടിയില്ല ഞാൻ ഉറങ്ങിപ്പോയി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പതിനഞ്ചൊക്കെ മനസ്സിൽ കാണുമ്പോഴേക്കും കാരണം അയാൾ കിടക്കുന്ന ഉറങ്ങാനാണെന്നും ഇത് മുപ്പത് തവണ എത്തിക്കണമെന്നും ഉറക്കമാണ് എന്റെ ആവശ്യം എന്നും മനസ്സിനോട് പുള്ളി പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് ഉറങ്ങിപ്പോകും ഓക്കെ സൗസർ പറഞ്ഞോട് ഞാൻ ഒന്നോട് സാറിനെ പറയാണ് സാർ രണ്ട് മുദ്ര മാത്രം ഞങ്ങളെ പഠിപ്പിച്ചാട്ടെ നമ്മൾ ഞങ്ങളത് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യട്ടെ എങ്കിൽ ഉള്ളിൽ പോകുള്ളൂ സാറേ നമുക്കിത് പഠിക്കുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ പഠിക്കാം ഞാൻ സാറിന്റെ അനുവാദത്തോട് പറയട്ടെ നമുക്കിത് ഇരുന്ന് ചെയ്യാൻ നടന്നു ചെയ്യാൻ കിടന്നു ചെയ്യാം ഓക്കെ എന്റെ അടുത്ത് വരുന്ന ഞാൻ മോർണിംഗ് വാക്ക് പറയുകയാണെങ്കിൽ എൻഡോർഫിന്റെ അളവ് കുറവാണ് ഹാപ്പിനെസ് കുറവാണ് എന്റെ അവിടെ നടക്കാൻ പറയും നടക്കാൻ പറയുമ്പോൾ ചിന്മുദ്രയിൽ നടക്കാനെ പറയാം ഓക്കെ ഓക്കെ അപ്പൊ നടന്നുകൊണ്ട് ചെയ്യാം ഇരുന്നുകൊണ്ട് ചെയ്യാം നമുക്ക് പക്ഷെ അവയർനെസ് ബോധവാനായിരിക്കണം ഞാൻ ഇനി ഒരു പർപ്പസ് ചെയ്യുന്ന എനിക്ക് ഈ റിസൾട്ട് കിട്ടാവൂ എന്നുള്ള വ്യക്തിയുടെ ബോധവോടു കൂടി ചെയ്യുമ്പോൾ നെഗറ്റീവ് ഡിസ്ട്രാക്റ്റീവ് തോട്ട്സ് മാനേജ് ചെയ്യാൻ പറ്റും നെഗറ്റീവ് തോട്ട്സ് അമിതമായി നെഗറ്റീവ് ചിന്തകൾ കയറി വരുന്നതിന് മാനേജ് ചെയ്യാൻ ഈ വ്യക്തി പഠിക്കും ഞാൻ പർപ്പസ് ഉള്ള ഇത് ചെയ്യുകയാണല്ലോ ഇതിന്റെ റിസൾട്ട് ഔട്ട്കം ഇതാണല്ലോ എന്ന് ഓർമ്മ വരുമ്പോൾ ഓക്കെ ഇരുന്നുകൊണ്ടും കടന്നുകൊണ്ടും നടന്നുകൊണ്ടും നമുക്ക് ചെയ്യാം ആദ്യം നമുക്ക് ഇരുന്നുകൊണ്ട് പറ്റും പക്ഷെ നട്ടൽ നിവർന്നായിരിക്കണം Okay, 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 sir, let you, let you.
ഓക്കെ സാർ കേൾക്കുന്നുണ്ടോ ഞാൻ പറയുന്നത് കേൾക്കുന്നുണ്ടോ ഓക്കെ വളരെ എനിക്ക് വലിയ താല്പര്യം ഒന്നും ഉണ്ടായിരുന്നിട്ടില്ല ഞാൻ ഓപ്പൺ ആയിട്ട് പറയാം തുറന്ന് പറയാം ഞാൻ ഉലഞ്ഞാൻ സാറിന്റെ ക്ലാസ് ആയതുകൊണ്ട് കരുതാണ് എനിക്ക് വളരെ ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു സാറാണ് ഉലഞ്ഞാൻ സാറ് ഞങ്ങള് സൗഹൃദൊക്കെ ഇടയ്ക്ക് പുതുക്കാറുണ്ട് കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം തൃശ്ശൂർ വെച്ച് കണ്ടു അദ്ദേഹത്തെ അപ്പൊ എനിക്ക് ഇതിനോട് വലിയ താല്പര്യം ഉണ്ടായില്ല ഞാൻ ഓപ്പൺ ആയിട്ട് പറയാണ് പക്ഷെ ഇത് സാറിന്റെ ക്ലാസ് കേട്ട് കഴിഞ്ഞപ്പോ ഇതൊന്ന് പഠിക്കണം എന്നൊരു ആഗ്രഹം തോന്നി അത് തന്നെയാണ് ഏറ്റവും വലിയ കാര്യം എ ഗുഡ് ടീച്ചർ ടോക്സ് എ ബെറ്റർ ടീച്ചർ എക്സ്പ്ലെയിൻ ബട്ട് എ ഗ്രേറ്റ് ടീച്ചർ ഇൻസ്പെയർസ് അതാണ് ഇവിടെ സംഭവിച്ചത് ഇത്രയും അനുഭവ സമ്പത്ത് അല്ല അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് അനുഭവ സമ്പത്തുള്ള ഒരു അധ്യാപകൻ ആ രീതിയിൽ അത് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുമ്പോൾ അത് ഉൾക്കൊള്ളുവാനായിട്ട് ധാരാളം കഴിഞ്ഞു എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ ഏറ്റവും വലിയൊരു കാര്യം എനിക്ക് വളരെ പ്രശ്നമായിട്ടുള്ള ഉറക്കക്കുറവത്തിന്റെ ഒരു ആശ്ചാനാണ് ഞാൻ ബി പി യുടെ ശല്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പൊ തീർച്ചയായിട്ടും സാർ പറഞ്ഞ ധ്യാൻ മുദ്ര ഇന്ന് എന്തായാലും പരീക്ഷിക്കും എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ യാത്ര നമുക്ക് വലിയ ഉറപ്പാണ് വീട്ടിൽ പോയാൽ മതി വീട്ടിൽ ചെന്ന് തീർച്ചയായിട്ടും തീർച്ചയായിട്ടും പറയാം അപ്പൊ അത് ഇങ്ങനെ ഞാൻ എന്റെ ബുക്കുകളൊക്കെ വായിച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാൻ എന്റെ ബുക്സ് ഒക്കെ വായിച്ചിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ എനിക്ക് താല്പര്യം തോന്നില്ല ഞാൻ അതൊക്കെ മടക്കി വെച്ചു ഇപ്പോഴും എടുത്തിട്ടില്ല പക്ഷെ സാറിന്റെ ഞാൻ എക്സാം ഫിയറിന്റെ ക്ലാസ് ഒക്കെ എടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ എന്തായാലും ഇതിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യാം കുട്ടികൾക്ക് എന്തായാലും കൊടുക്കാം അപ്പൊ അത് അനുഭവ സമ്പത്തുള്ള ആളുകൾ അതിന്റേതായിട്ടുള്ള രീതിയിൽ പറയുമ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മൾ മനസ്സിലെടുക്കുന്നു തീർച്ചയായിട്ടും അതൊരു ഇൻസ്പിറേഷൻ ആയി അത് പഠിക്കുവാനും അതിനെ കുറിച്ച് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ഇൻസ്പിറേഷൻ ആയിട്ടുണ്ട് അത് തന്നെയാണ് ഏറ്റവും വലിയ കാര്യം ഒരുപാട് നന്ദി സാറിനോട് അല്ലെങ്കിൽ സാറിന് ഒരുപാട് നന്ദി അതുപോലെ നസീമ മാഡത്തിന് ഒരുപാട് ഭയങ്കര ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആണെന്ന് മനസ്സിലായി ഫുൾസ്റ്റാപ്പിയില് ആളുടെ സംസാരമൊക്കെ കേൾക്കുമ്പോ ഒരുപാട് ഒരുപാട് ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആളുകളാണ് തീർച്ചയായിട്ടും മനസ്സിലായി ഓരോ മുദ്രകൾ പറയുവാനും അത് കണക്ട് ചെയ്യാനും ഈ മഹാമുദ്രയാണ് ദുവ യോഗയിലെ മഹാമുദ്ര ഇതാണ് അബണ്ടൻസ് വരെ അപ്പൊ ഈ മുദ്ര എല്ലാം പ്രാർത്ഥന ക്രിസ്ത്യന്റെ ആയാലും ഹിന്ദു ആയാലും മുസ്ലിമാന്റെ ആയാലും ഇത് കണക്റ്റഡ് ഈ മൈൻഡും ബ്രെയിനും തോമസ് സാറ് പറഞ്ഞുകൊടുത്തും പോലെ ഹന്ന സാറ് പറഞ്ഞുകൊടുത്തും സാബ് സാറ് പറഞ്ഞുകൊടുത്തും എത്തും പിറ്റുട്ടുകളും അതിന്റെ പ്രോബ്ലം ഒക്കെ ബാലൻസ് ആവും അപ്പൊ വിശ്വസിച്ച് അത് ബെനിഫിറ്റ് ഉണ്ട് വെറുതെ പൊട്ടത്തരല്ല അത് ഇത് അത്രയും ഡീ നമുക്ക് അറിയാത്തത് കൊണ്ടാണ് അത് അന്ധാവണത് അത് എത്രയോ അതിന്റെ ഡീപ്പ് അതിന്റെ നാരായണ പേര് എടുത്തു അവർ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് അപ്പൊ അതിനൊരു കൃത്യത വേണം സമയം വിട്ടു കളയരുത് അപ്പൊ അതിന് ബെനിഫിറ്റ് ഉണ്ടാവും അത്രേ ഉള്ളു എന്തായാലും സാബു സാർ എങ്ങനെ ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോം അറേഞ്ച് ചെയ്തതിന് ഒരുപാട് നന്ദി ഉണ്ട് സാറേ താങ്ക് യു ഒരു കാര്യം കൂടെ ഈ ഈ പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ ഞാൻ യോഗയുമായിട്ടാണ് ആദ്യം വന്നത് പാൻഡമിക് പീരീഡിൽ യോഗ എങ്ങനെ നമ്മളെ സഹായിക്കും എന്നായിരുന്നു എന്റെ ഒരു മൂന്ന് പ്രാവശ്യത്തെ ക്ലാസ് യോഗ ഡയറക്റ്റ് കാണിച്ചു തരാൻ എന്റെ ഗുരുനാഥനെ തന്നെ ഞാൻ വിളിച്ചു അദ്ദേഹം അത് കാണിക്കുകയും ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് മറ്റുള്ളവർക്ക് കാണിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്തത് അടുത്ത ക്ലാസ്സില് അത് കറക്റ്റ് ട്വന്റി മിനിറ്റ്സ് തന്നെ എടുക്കണം ഞാൻ എണീക്കാൻ പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ എണീക്കില്ല ശേഷം കൂടി കിടക്കട്ടെ എന്നുള്ളൊരു മട്ടിലാവും എന്നാ ഉറങ്ങിയിട്ടുണ്ടാവില്ല ഇതാണ് ഇതാണ് സ്പോർട്സ്മാൻ സ്പിരിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് 
ഒരു സാധനം പഠിക്കും എന്നിട്ട് അത് പഠിപ്പിക്കും ഇതാണ് അതിന്റെ അദ്ദേഹത്തിന് ആ സബ്ജക്ട് കുറച്ചുകൂടെ ക്ലിയർ ആവും അതെ അതെ ടീച്ചിങ് ഈസ് ബെസ്റ്റ് ലേണിംഗ് എക്സ്പീരിയൻസ് എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ടീച്ചിങ് ഈസ് ബെസ്റ്റ് ലേണിംഗ് എക്സ്പീരിയൻസ് പുതുമയുള്ളവർക്ക് അവസരം കൊടുക്കുക എന്നുള്ള എന്റെ ഒരു വലിയ വിനോദമാണ് കാരണം നമുക്ക് പഠിക്കാം നമുക്ക് ഇത് വീണ്ടും വീണ്ടും പഠിക്കാൻ എളുപ്പമാണ് സംശയങ്ങളോടെ തീർക്കാം ഡൗട്ടുകളൊക്കെ വരാം ചിലപ്പോൾ ഇതിനേക്കാൾ എക്സ്പീരിയൻസ് എക്സ്പീരിയൻസ് ആർക്കും ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഷെയർ ചെയ്യാം കാരണം റിയൽ ലൈഫിൽ ഇതിന്റെ ഗുണം കിട്ടിയവരുടെ എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ് നമുക്ക് ഏറ്റവും ലൈഫ് കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്നത് അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് ഇനി വേറൊരു മുദ്രാത്തെറാപ്പിയുടെ ഒരു മാസ്റ്റർ നമ്മുടെ കൂടെ ഉണ്ട് സാറ് ക്ലാസ് എടുക്കാൻ ഞാൻ ഗുരുനാനന്ദ് സാർ എടുത്തു കഴിഞ്ഞിട്ട് എടുക്കാന്നാ പറ സാർ ആദ്യം എടുക്കട്ടെ അതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഒന്നും കൂടി എടുക്കും മറ്റേ സാർ വന്ന് എടുക്കും അപ്പൊ നമുക്ക് കറങ്ങിട്ട് സിങ്ക് കിട്ടും പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ പരിഹരിക്കാം അങ്ങനെ പഠിക്കാം ഓക്കെ ഒരു ചോദ്യം ചോദിക്കട്ടെ ഇന്നലെ പങ്കെടുക്കാത്തവർ ആരെങ്കിലും ഒന്ന് പങ്കെടുത്തവരുണ്ടോ ഇതിലുണ്ടോ അപ്പൊ ഇന്നലെ ക്ലാസ് അറ്റൻഡ് ചെയ്യാത്തവർ ആരെങ്കിലും ആയിട്ട് ജ്യോതികുമാർ സാർ പറഞ്ഞില്ലല്ലോ സാറും കൂടെ പറഞ്ഞില്ല സാറേ ഈ സുകുമാർ അഴീക്കോട് പറയാ അദ്ദേഹം പറയാറുണ്ട് പ്രസംഗം കൊണ്ട് ഏറ്റവും ഉപകാരം കേൾക്കുന്നവർക്കല്ല പ്രാസംഗികനാണ് ആ ഒരു തിയറിയിലാണ് നമ്മളെ ഉലകൻ സാറ് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്തായാലും ഞാൻ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സില് എനിക്ക് ഒരു ഗസ്റ്റൊക്കെ വന്നോണ്ട് ഞാൻ ഇപ്പൊ അവസാന നിമിഷ കയറി അതാണ് ഞാൻ വായ അടച്ചിരിക്കുന്നത് ആ നസീമ മാഡം റിവ്യൂ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ഞാൻ കയറി വരുന്നത് എനിക്ക് കേട്ടക്കാൻ പറ്റിയില്ല പക്ഷേ പക്ഷേ സ്വല്പ ഭാഗം ഞാൻ കേട്ടപ്പോ സാധാരണഗതിയിൽ നമ്മുടെ ഷാബു സാർ പറഞ്ഞതായിരുന്നു എന്റെ ഒരു ചിന്ത ഇതൊക്കെ അവിടെ ശരിയാവാന ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു പക്ഷേ ഇന്നിപ്പോ ഈ സ്വല്പമെങ്കിലും ഞാൻ കേട്ടുള്ളൂ എങ്കിലും എനിക്ക് ഇമ്മീഡിയറ്റ് റിസൾട്ട് കിട്ടുന്നതായ ഒരു ഫീലിംഗ് ഉണ്ടായി വേഗം അതാണല്ലോ വേൾഡ് സർ ഇതിന് അത്രയും ഒരു എഫക്റ്റ് ഉണ്ട് എന്ന് സിമ്പിൾ ആയിട്ട് കുറച്ച് നേരമേ ഞാൻ കേട്ടുള്ളൂ സാറിന്റെ അപ്പൊ അത് അത്രയും ഗംഭീരമായിട്ടും പിന്നെ ഭയങ്കരമായിട്ടും നസീം മാഡം സപ്പോർട്ടും ചെയ്തു ആ എഫക്റ്റ് എത്രത്തോളം എഫക്റ്റീവ് ആണ് ഈ സംഭവം എന്നുള്ളതും നമ്മളെ തോമസ് സാറും അപ്പൊ ഇതിൽ ഒരു ഹരം തോന്നാൻ തുടങ്ങി വാസ്തവത്തിൽ ഇന്ന് എനിക്ക് പക്ഷെ എനിക്ക് ഇന്ന് ഫുള്ള് കയറാൻ പറ്റിയില്ല ഞാൻ എന്തായാലും അടുത്തതിൽ നോക്കും ഈ പറഞ്ഞ ജ്ഞാനമുദ്രയും ശൂന്യമുദ്രയും എനിക്ക് എഴുതിയെടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ ബാക്കിയുള്ള നാലെണ്ണം സാർ പറഞ്ഞു എനിക്ക് പറ്റിയിട്ടില്ല ഞാൻ വീഡിയോ ഞാൻ കാണും എന്നിട്ട് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യും കാരണം മരുന്ന് കഴിക്കാതെ ധാരാളം അസുഖങ്ങളുടെ കനം കുറക്കാം സാർ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അസുഖം മാറുന്നില്ലെങ്കിലും അതിന്റെ കനം കുറയ്ക്കാം എത്രയോ ഗുളികകൾ നമുക്ക് മരുന്നുകൾ ഒഴിവാക്കാം സൈഡ് എഫക്ട് ഇല്ലാത്തൊരു മരുന്നല്ലേ ഇത് എന്ന് കാണുമ്പോ ഇതിന് അതിൻ്റെതായ അർത്ഥമുണ്ട് റിസൾട്ട് ഓരിയൻറ്റഡാണ് താണ് വീട് തന്നെ കിട്ടുകയും ചെയ്യും അപ്പൊ അത് വളരെ നന്നായി ഉലകന്നാൻ സർ സ്വല്പമേ ഞാൻ കേട്ടുള്ളൂ പക്ഷെ താങ്കൾക്കുള്ള ഉപകാരത്തേക്കാൾ കേൾക്കുന്ന ഞങ്ങൾക്കാണ് ഇവിടെ ഗുണം കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് കിട്ടുന്നത് കിട്ടാൻ പോകുന്നത് അല്ല സർ എനിക്ക് ഈ എന്റെ വോക്കൽ കോഡില് ഡോക്ടർമാർക്ക് കത്തി അയക്കണം എന്നൊരു ആഗ്രഹമൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ ഒളിച്ചോടി പോകുന്നതാണ് അവിടെ തൃശ്ശൂരിൽ നിന്ന് ആ സമയത്താണ് ഇത് കേൾക്കുന്നത് എന്തായാലും ചെലവില്ലാതെ ചെയ്തു നോക്കാം ഇത് ചെയ്തു അയാ മോക്കി ഒരു എൺപത് ശതമാനം അയാ മോക്കേന അത്ര അപ്പോ അത്രയും മരുന്നുകൾ കഴിക്കാതെ സാർ രക്ഷപ്പെട്ടില്ലേ സാർ മരുന്ന് മാത്രല്ല സാർ ചിലപ്പോ കത്തി വെക്കുന്നൊരു ബട്ടർ കത്തി വെച്ചില്ലെങ്കിലും നമ്മൾ ഈ കഴിക്കുന്ന അലോപ്പതിയിലൊക്കെ സൈഡ് എഫക്റ്റ് ഉണ്ടല്ലോ എത്ര ഇല്ലെന്ന് ഇവര് പറഞ്ഞാലും ആ ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്ന് നമ്മൾ രക്ഷപ്പെട്ടില്ലേ പറയാം ഓക്കെ കേൾക്കുന്നുണ്ടോ സാറുന്നുണ്ട് ഞാൻ എനിക്ക് തോന്നുന്ന ഗ്രൂപ്പിൽ ആദ്യമായിട്ട് വരുന്ന ഒരു കുട്ടിയാണ് ഇന്ന് സാറിന്റെ അങ്ങനെ മുദ്ര എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു വിഷയം കണ്ടോണ്ടാണ് ഞാൻ ഇതിനകത്ത് കയറിയത് കാരണം എനിക്കും താല്പര്യമുള്ള ഒരു വിഷയമായി മുദ്ര എന്ന് പറയുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് കയറിയത് പൊലോന സാറിന്റെ ക്ലാസ് കേട്ടു വളരെ നന്നായിരുന്നു എനിക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് അതിനകത്ത് എനിക്ക് പൊലോന സാറിന്റെ ഒരു അപ്രോച്ച് ആ ജനറൽ അപ്രോച്ച് എനിക്ക് കൂടുതൽ നന്നായിട്ട് തോന്നിയത് സാർ അത് മൂന്ന് കാറ്റഗറി ആയിട്ട് അത് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി റെഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ബാലൻസ് ചെയ്യാ
ഇതുപോലെ ചെറിയ ചെറിയ മുദ്രകളായിട്ടുള്ളത് മുദ്രയൊക്കെ എന്റെ ഒരു പാഷനുകളെ പെട്ടതാണ് മുദ്ര എന്ന് പറയുന്നത് മുദ്രയിൽ ഞാൻ ക്ലാസ് ഒക്കെ എടുത്തിട്ടുണ്ട് മുദ്രയിൽ അപ്പൊ ആ ഒരു കൺസെപ്റ്റ് വെച്ചിട്ട് അപ്പൊ അതാണ് പൊതുവായിട്ട് ഇപ്പൊ യോഗ ക്ലാസ് ഞാൻ എടുക്കുന്നുണ്ട് ഓൺലൈനിൽ എടുക്കുന്നുണ്ട് രാവിലെ ഒരു രണ്ട് ബാച്ച് ഓൺലൈൻ ഉണ്ട് ഓഫ്ലൈൻ ആയിട്ട് ക്ലാസ് എടുത്തുകൊണ്ടിരുന്നു കുറച്ച് ായിട്ട് ഒരു രണ്ട് സൗജന്യമായിട്ട് അങ്ങനെ ഒരു ക്ലാസ് ഉണ്ട് രണ്ട് ബാച്ച് ഉണ്ട് രാവിലെ അഞ്ചു മണിക്ക് ഒരെണ്ണം ഉണ്ട് പിന്നെ ഏഴു മണിക്ക് ഒരെണ്ണം ഉണ്ട് രണ്ട് ബാച്ച് ഉണ്ട് എന്റെ ഒരു ബാച്ച് എന്ന് പറയുന്ന ഒന്നര മണിക്കൂറിന്റെ ഒരു ബാച്ച് ആണ് ആ ബാച്ചിന്റെ കൺസെപ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പൊതുവെ നമ്മള് യോഗാസനങ്ങളാണ് എന്റെ ആ ഒരു കൺസെപ്റ്റ് അല്ല യോഗാസനങ്ങളല്ല എന്നാൽ ഞാൻ പഠിപ്പിക്കാറില്ല പഠിപ്പിക്കുന്നതിനോട് എനിക്ക് താല്പര്യവും ഇല്ല അപ്പോ യോഗ എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ബേസിക് ആയിട്ട് ഒരു കൺസെപ്റ്റ് പിന്നെ നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ഇപ്പോ ഒരു രീതി മാറുന്ന രീതി വെച്ചിട്ട് ഒരു പാക്കേജ് പോലെയാണ് അതായത് പ്രാണായാമവും യോഗാസനങ്ങളും മെഡിറ്റേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ യോഗ നിദ്ര ഇത് മൂന്നിന്റെയും ഒരു കോമ്പിനേഷൻ ആയിട്ട് എടുക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഒന്നര മണിക്കൂറിന്റെ ഒരു സെഷൻ ആയിരിക്കും അപ്പൊ നമുക്ക് എന്തായാലും അടുത്ത് തന്നെ കാണാം പ്ലാറ്റ്ഫോമിലൂടെ കാണാം അല്ലേ നമ്മള് പറഞ്ഞ കാര്യം ആലോചിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതെ 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 ഞാനേ ഇപ്പൊ ഒരു കാര്യം ചോദിച്ചിരുന്നു നേരത്തെ ഇന്നലെ പങ്കെടുക്കാത്ത ആരെങ്കിലും ഇന്ന് പുതിയതായിട്ട് ഈ സാറ് വിളിച്ച് വേറെ ആരെങ്കിലും പങ്കെടുക്കുന്നുണ്ടോ എന്നൊരു ചോദ്യം ചോദിച്ചിരുന്നു രാം സാർ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞല്ലേ അത് ഓക്കെ ആണ് ആദ്യമായിട്ട് വരുന്നത് അതല്ല ഇപ്പൊ പങ്കെടുത്ത ആൾക്കാർ ഇന്നലെ ആരെങ്കിലും പങ്കെടുക്കാത്തത് ഇന്ന് പങ്കെടുക്കുന്നുണ്ടോ എന്നാണ് ഞാൻ ചോദിച്ചത് മുൻപ് പങ്കെടുത്തവര് പക്ഷെ അവര് ഇന്നലെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല അല്ല ഐഡിയ അല്ല അവർക്ക് ഇത് ഈ പ്ലാറ്റ്ഫോം ഒന്ന് പരിചയപ്പെടുത്തി ഇങ്ങനെ ഇന്നലെ ഒരു സംഭവം ഉണ്ടായി ഇന്നലെ ഇതിന്റെ വാർഷികമായിരുന്നു എന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടിട്ടാണ് അങ്ങനെ അറിയാത്തവരാ ആരെങ്കിലും ഒരുപാട് പേര് ഉണ്ടാവുമല്ലോ അത് നമ്മളൊന്ന് അറിയിക്കേണ്ടത് സാറ് ഭാഗ്യവാനാന്ന് പറയാം സാബു സാർ അതൊന്ന് പറഞ്ഞേക്ക് അതിന്റെ നാൾ വഴി ഒന്ന് പറഞ്ഞേക്ക് ഒരു വർഷം പൂർത്തിയായി നമ്മുടെ പ്രോഗ്രാം ഒരു വർഷം ഇന്നലെ പൂർത്തിയായിരുന്നു ഇരുപതോളം ക്ലാസ്സുകൾ നമ്മൾ എടുത്തു സൈക്കോളജിയിലുള്ള സ്കില്ലുകള് അതുപോലെ അതിന്റെ തെറാപ്പികൾ യോഗ അതുപോലെ മെഡിറ്റേഷൻ പിന്നെ ഫിനാൻസുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ മൈൻഡ്ഫുൾനെസ് അങ്ങനെ ഇതിലൂടെ ഒരുമാതിരിപ്പെട്ട എല്ലാ കോഴ്സുകളും ഇങ്ങനെ ടോപ്പിക്കുകളും കടന്നു പോയിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന എല്ലാവരും തന്നെ ഇതിൽ ക്ലാസ് എടുക്കുന്നവരാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇപ്പം നന്ദകുമാർ സാർ മാത്രമേ ക്ലാസ് എടുക്കാത്തുള്ളൂ ബാക്കിയുള്ള എല്ലാവരും ക്ലാസ് എടുക്കുന്നവരാണ് അപ്പൊ നമ്മൾക്ക് ഇവിടെ ക്ലാസ് എടുക്കാനുള്ള ഏറ്റവും നല്ലൊരു വേദിയാണ് നമ്മുടെ ഉദ്ദേശം വേറെ ഒന്നുമില്ല സെൽഫ് അവയർനെസ് മറ്റുള്ള നമ്മുടെ അറിവ് മറ്റുള്ളവർക്ക് പകർന്നു കൊടുക്കുക അതിന്റെ അപ്പോഴത്തേക്ക് മറ്റൊന്നും ഉദ്ദേശിക്കുന്നില്ല കംപ്ലീറ്റ് ഫ്രീ ആണ് ഒന്നും നമ്മൾ പെയ്ഡ് ആയിട്ട് കൊടുക്കുന്നില്ല പിന്നെ പെയ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ക്ലാസ്സുകൾ വേറെ ഉണ്ട് എങ്കിലും നമ്മൾ ഈ പ്രോഗ്രാം എപ്പോഴും ഫ്രീ പ്രോഗ്രാം ആയിട്ട് തന്നെ മുന്നോട്ട് പോകും വളരെ നല്ലത് ഷെയർ ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് ഒരു വലിയൊരു കാര്യമാണല്ലോ നമ്മള് എപ്പോഴും നമ്മളെ സംബന്ധിച്ച് ഉലാഹനാൻ സാർ പറഞ്ഞത് രണ്ടര മാസം മുമ്പ് സാർ മുദ്രാത്രാർത്തി പറഞ്ഞു ഞാൻ ഇത് കണ്ടു വളരെ അത് ഒരു വലിയൊരു കഴിവാ രണ്ടര മാസം മുമ്പ് സാർ പഠിച്ചതിന് ശേഷം സാർ അങ്ങനെ സാറിന്റേതായ ഒരു കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു കൺസെപ്റ്റിലേക്ക് കാരണം പൊതുവെ ഇങ്ങനെ ഒരു ക്ലിയർ ആയിട്ട് കൺസെപ്റ്റ് ആരും പറയാറില്ല സാറിന്റെ ആ ഒരു കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ആണെന്നുള്ളത് നമുക്ക് സാർ സംസാരിക്കാൻ മനസ്സിലാവും കുറയ്ക്കുക എന്നുള്ള സാർ ഒരു മൂന്ന് ജനറൽ കൺസെപ്റ്റിലേക്ക് കൊണ്ടു ഒന്ന് കുറയ്ക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയും ഒന്ന് കൂട്ടുന്നതിന് വേണ്ടിയും ഒന്ന് ബാലൻസ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി അതാണ് എനിക്ക് വളരെ അത് അപ്പൊ അത് സാറിന്റെ ഒരു സെൽഫായിട്ടൊരു ബോധത്തിൽ നിന്ന് പറഞ്ഞൊരു കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ആണ് കൂടുതലായിട്ടൊന്നും എനിക്ക് തോന്നുന്നത് അപ്പൊ അത് അത് ഒരു വലിയ കാര്യമാണ് സാറിന്റെ ഒരു പിന്നൊരു എക്സ്പീരിയൻസിന്റെ ബേസിൽ വലിയ കാര്യമാണ് വലിയ
കൂടുതൽ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഷെയർ ചെയ്യാം ഇങ്ങനെയുള്ള വിഷയങ്ങൾ എനിക്ക് മറ്റു വിഷയങ്ങളിൽ ഞാൻ ഉപേക്ഷിച്ചതാണ് ധനവും മറ്റ് കാര്യങ്ങളും ഒന്നും ഇല്ല ഇപ്പം അത്യാവശ്യം ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ വലിയ താല്പര്യമുണ്ട് അത് ഷെയർ ചെയ്യുന്നതിനും അത് പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യാനും വരുന്നതിനും വലിയ താല്പര്യമാണ് മറ്റുള്ള വിഷയങ്ങളിലേക്കൊന്നും ഞാൻ അങ്ങനെ കടക്കാറില്ല കൂടുതലായിട്ട് അപ്പൊ ഇന്നലെ ജോബി സാർ ഒരു കാര്യം പങ്കുവെക്കുകയുണ്ടായി ജോബി സാർ വളരെ നല്ലൊരു അഭിപ്രായമാണ് പറയുന്നുണ്ടായിരുന്നത് ഒരു തിരിഞ്ഞു നോട്ടം തീർച്ചയായിട്ടും അത് ആവശ്യമാണ് ഇന്നലെ എനിക്ക് പിന്നെ അത് എന്റെ ലാസ്റ്റ് കയറാൻ പറ്റാത്തത് കൊണ്ട് പിന്നെ അത് പറയുവാൻ കഴിഞ്ഞില്ല അപ്പൊ ഇന്നലെ രാത്രി മുഴുവൻ ഞാൻ അത് ആലോചിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് ജോബി സാർ പറഞ്ഞു വളരെ ആപ്റ്റായിരുന്നു ഒരു വർഷം നമ്മൾ ഇത്രയും നല്ല പരിപാടികളായിട്ട് ഇങ്ങനെ മുന്നോട്ട് വന്നപ്പോ തീർച്ചയായിട്ടും അത് ഒരു ആവശ്യമാണ് തിരിഞ്ഞു നോട്ടം അല്ലെ അപ്പൊ അത് അതിന്റെ പരിപാടികളൊക്കെ ആയിട്ട് മുന്നോട്ട് പോകാനായിട്ട് ഇന്ന് രണ്ടു മൂന്ന് പേരായിട്ട് കോണ്ടാക്ട് ചെയ്തിരുന്നു എല്ലാവരും നല്ല റെസ്പോൺസ് ആയിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നത് അത് തന്നെയാണ് ഈ ഒരു കെട്ടുറപ്പിന്റെ ഒരു ശക്തി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ അതിലേക്ക് കൂടി നമ്മുടെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് പോകണമെന്നുണ്ട് അപ്പൊ എല്ലാവർക്കും ഒന്ന് അഭിപ്രായങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്യാം എക്സെപ്റ്റ് സാബു സാർ നമുക്ക് ചെയ്യാം സാറെ ഒരു പ്രശ്നവും ഇല്ല നമുക്ക് അതൊന്നും ഒരു പ്രശ്നമുള്ള കാര്യമല്ല കോവിഡ് അതെ അത് എല്ലാവരും അത് ഓഫ്ലൈനിലേക്കാണ് ഒരു താല്പര്യം പറഞ്ഞത് കാരണം ഇത്ര നാൾ നമ്മൾ ഓൺലൈനിൽ ഇരുന്ന് ഇരുന്ന് വെർച്വൽ ആയിട്ട് കണ്ട് കണ്ട് ഈ ആൾക്കാർക്ക് ഒന്ന് നേരിട്ടൊന്ന് കാണണ്ടേ ആ കാണുമ്പോൾ ഉണ്ടാവുന്ന ഒരു എക്സൈറ്റ്മെന്റും അതൊക്കെ ഒരു വലിയൊരു കാര്യം ഞാനും സാബു സാറിന് തന്നെ കണ്ടത് ഒരു ഏകദേശം ഒരു മാസം മുൻപായിരുന്നു ഞങ്ങൾ ഒരു വർഷം ഒന്നൊന്നര വർഷമായിട്ട് പരിചയമുണ്ട് ഇതിൽ കൂടെ ഒക്കെ കാണുമാറുണ്ട് പക്ഷെ ആദ്യമായിട്ട് കാണുമ്പോൾ ഉണ്ടാവുന്ന ഒരു എക്സൈറ്റ്മെന്റ് അത് വാക്കുകൾക്കൊക്കെ അപ്പുറത്താണ് ഞാൻ സാറിന് ഓടി വന്ന് ഹഗ് ചെയ്തു സാറ് ഉറക്കുന്നുണ്ടാവും അപ്പൊ അത് വലിയൊരു കാര്യമാണ് കാരണം നമ്മളിങ്ങനെ ദിവസം മുഖത്തോടെ ഇങ്ങനെ പറയുന്നുണ്ടെങ്കിലും നേരിട്ട് കാണുമ്പോൾ ഉണ്ടാവുന്ന ഒരു എക്സൈറ്റ്മെന്റ് തികച്ചും ഒരു വ്യത്യസ്ത അനുഭവമാണ് അപ്പൊ അതെല്ലാവരും കൂടി വരിക അപ്പൊ ഇത്രയും എഫേർട്ട് ഇതിനു വേണ്ടി എടുത്ത സാബു സാറിന് നമ്മളൊക്കെ ഒരു ചെറിയൊരു ആദരം എന്നുള്ളൊരു രീതിയിൽ അങ്ങനെ ഒരു കാണുക എന്നുള്ളത് എല്ലാവരും ഒന്ന് നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ നന്നായിരിക്കും തോമസ് സാറ് ഒക്കെ ഉണ്ടല്ലോ അവിടെ ജസ്റ്റ് നമുക്ക് ആലോചിച്ച് കൂട്ടാട്ട് തീരുമാനമെടുക്കാം സാറെ ഓക്കെ ഓക്കെ താങ്ക് യു ഓക്കെ ആ ഭാഗത്തുള്ള നിങ്ങൾ അത് കണ്ടിട്ട് തീരുമാനമെടുക്കും യെസ് യെസ് താങ്ക് യു താങ്ക് യു എന്തായാലും നമ്മൾ നടത്താൻ തീരുമാനിച്ചു എങ്ങനെ എന്നുള്ളതും എവിടെ എന്നുള്ളതും മാത്രമേ തീരുമാനിക്കാനുള്ളൂ അതെ 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 കോട്ടയത്തായിരിക്കും സാറെ സൗകര്യം കുഴപ്പമില്ല എവിടെ വെച്ചാലും കുഴപ്പമില്ല എവിടെയാലും കുഴപ്പമില്ല ഇനി ആളുടെ വീട്ടിൽ വെച്ച് പോകണം എന്ന് വെച്ചാൽ അതിലും എല്ലാത്തിനും തയ്യാറാണ് നമ്മൾ ജോബി സാർ പറയും ജോബി സാർ പറയും അല്ല ഞാൻ എന്റെ മനസ്സിലൊരു സ്ഥലം കോട്ടയം സാറിന് സാറും കോട്ടയത്താണല്ലോ അപ്പൊ കോട്ടയത്ത് കൈ എടുക്കുക അതിന്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് അന്വേഷിക്കുക മറ്റുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് അന്വേഷിക്കുക നമുക്ക് ഫിസിബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സമയവും അതുപോലെ ഒരു ഡേറ്റും ഫിക്സ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതുമായിട്ട് മുന്നോട്ട് പോകാം മാർച്ചിൽ തന്നെ കൂടണം എന്നാണ് എന്റെ ആഗ്രഹം നമ്മള് നീട്ടിക്കൊണ്ട് പോകണ്ടേട്ടുണ്ട് മാർച്ചിൽ തന്നെ ആയിക്കോട്ടെ പിന്നെ നമ്മുടെ ഈ ഈ പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ ക്ലാസ് എടുത്ത് എല്ലാവരെയും വിളിക്കുക വരാൻ സാധിക്കുന്നവരെല്ലാം വരട്ടെ അവർക്ക് പറയാനുള്ള കാര്യങ്ങള് ഈ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് അവരുടെ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് അവർക്ക് പറയാൻ സാധിക്കും പിന്നെ നമ്മളെ പോലെ ഉള്ള നിലവിദ്വാന്മാരുടേതായിട്ടുള്ള അഭിപ്രായങ്ങൾ നമുക്ക് പറയാം എന്താ തോമസ് സാർ എന്തോ കാര്യമായിട്ട് ചിരിക്കണ്ടല്ല പറയും എല്ലാരും നമുക്ക് ദൂരം ഒരു പ്രശ്നമല്ല സാർ കാരണം മനസ്സിൽ വെച്ചാൽ എന്തും നടക്കും അങ്ങനെ നമ്മള് ബ്ലാക്ക് ബേർഡ് കണ്ടില്ലേ സാറിന് ഇവിടെ കയ്യിലുണ്ട് സെക്കൻഡ് റൗണ്ട് അവിടെ എത്തും പക്ഷേ ഇത് വെച്ചോളൂ ഒരു ഡേറ്റ് ഫിക്സ് ചെയ്യാം നമുക്ക് ഒന്നായിട്ട് നമ്മള് എങ്ങനെയാ പ്ലാൻ ചെയ്ത് നമ്മള് എന്തായാലും തൃശ്ശൂർ വെച്ചും കോട്ടയത്ത് വെച്ചും ഒരു ബിഹേവിയർ തെറാപ്പിയുടെ ഒരു ക്ലാസ് കണ്ടക്ട് ചെയ്യാൻ പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഓഫ്ലൈനില് അപ്പൊ അത് ഫസ്റ്റ് വീക്കില് മാർച്ച് ഫസ്റ്റ് വീക്കില് കോട്ടയത്ത് വെച്ചും തേർഡ് വീക്കില് തൃശ്ശൂർ വെച്ചാകാനാണ് സാധ്യത അങ്ങനെ നമ്മൾ
ഒരു ദിവസം സ്പെൻഡ് ചെയ്യാം അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അവരുടെ തന്നെ പാക്കേജ് ഉണ്ട് ആ പാക്കേജ് എടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഹോള് ഫ്രീ ആയിട്ട് കിട്ടും അതുപോലെ തന്നെ അവരുടെ ബോട്ടിൽ അവിടെ എല്ലാം ഒന്ന് കറക്കും പിന്നെ പക്ഷി സംഖ്യ ഇതൊക്കെ കണ്ട് ആൾക്കാർക്ക് വളരെ റിലാക്സ്ഡ് നേച്ചറും ഒക്കെ ആയിട്ട് ചേർന്നിട്ടുള്ള ഒരു പ്രത്യേക അനുഭവം ഉണ്ടാവും അത് കഴിഞ്ഞ് പോകാം ഈ ബോട്ട് എടുത്ത് പോകണമെങ്കിൽ കായലിൽ കൂടെ മാത്രമേ പോകാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ നമുക്ക് ഇറങ്ങിയിരിക്കാൻ പറ്റില്ല ബോട്ടിനകത്ത് തന്നെ ഉള്ള പരിപാടി മാത്രമേ പറ്റുള്ളൂ അല്ല പാക്കേജ് ആണെങ്കിൽ അതായിരിക്കും സാർ നല്ലത് ഉദ്ദേശിക്കുന്ന എക്സ്പെൻസ് അതിനകത്ത് വരില്ല എല്ലാം കൂടി അതെ അതെ നമ്മൾ അത്ര ലക്ഷറി ഒന്നില്ല നമുക്ക് കാര്യം നടക്കുക അതാണ് ഇതിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നം അതിന്റെ ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് അവിടെ ആകുമ്പോൾ പെർ ഹെഡ് ഒരു ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് രൂപ അതൊക്കെ അതൊക്കെ റീസണബിൾ റീസണബിൾ ആണ് പറഞ്ഞൊക്കെ റീസണബിൾ എന്തായാലും നടക്കുന്നു നടത്തുന്നു ഒരു തീരുമാനം പ്രത്യേകിച്ച് എടുക്കണം ജോബി സാറേ ഷാബു സാറേ ഉലഹന സാറേ എന്താറിയോ ഞാൻ പണ്ട് ഞാൻ എനിക്ക് ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് പറയാണേ എല്ലാവരും ചേർന്നുകൊണ്ട് ഒരു പരിപാടി നടക്കാറില്ല നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും വിവരം പറയാം പക്ഷേ ഞാൻ നമ്മുടെ ഓഫീസിൽ നിന്നൊക്കെ ടൂറ് പോകുമ്പോ പലരും ആദ്യം എല്ലാവരും ഉഷാറായിട്ട് ഇതൊക്കെ തരും പേരൊക്കെ തരും ഡേറ്റ് ഇങ്ങനെ അടുത്തടുത്ത് വരുമ്പോഴത്തേക്ക് അവസാനം പക്ഷെ ഞാൻ പറയാറുണ്ട് ഞാൻ പറയും ഡേറ്റ് തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാവരും ഞാൻ ഒരു ഓട്ടോറിക്ഷ ഇല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ പോകും രണ്ടാളും നാലാളെയും വെച്ചോണ്ട് അത് അതുപോലെ നമുക്ക് തീരുമാനിക്കണം നമ്മൾ നിലവിദ്വാന്മാരെ തീർച്ചയായിട്ടും എത്തിയിരിക്കും പിന്നെ കഴിയുന്ന സാറേ ഇപ്പൊ അകലേന്നൊക്കെ വരുന്നവർക്ക് തിരിച്ചു പോകാനുള്ള സൗകര്യങ്ങളും കൂടെ നമ്മൾ അറേഞ്ച് ചെയ്ത് വെക്കണം കാരണം അത് സാരല്ല ജോബി സാറേ റോയ് സാറേ റോയ് സാറേ ഒന്നും വിഷമിക്കണ്ട നമുക്ക് നമ്മളെ ജോബി ജോസഫ് സാറ് അവിടെയാണുള്ളത് അവിടെ എത്ര പേർക്ക് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് അക്കോമഡേഷൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ അവിടെ സൗകര്യം ഉണ്ട് അതൊന്നും പഠിക്കാൻ അത് തന്നെയല്ല മിനിമലിസത്തിന്റെ ആളുക സാറ് നമുക്ക് തറയിലൊരു പായിച്ച് കിടക്കാമേ അതും ഒരു രസമല്ലേ അങ്ങനെ എത്ര കാലമായി സാറേ ഒരു ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ മാത്രം കാണുന്നവരും നേരിൽ കാണുന്ന ഒരു സന്തോഷവും അതൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു അത് തന്നെ ഒരു എൻജോയ്മെന്റ് ആണ് പിന്നെ ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങൾ പായിട്ട് കിടക്കാൻ തയ്യാറാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഒരിടത്തും സ്ഥലം അന്വേഷിക്കണം എനിക്കൊന്നും പായ് വേണമെന്നില്ല സാർ ഒരു ദിവസമല്ലേ സാറേ ഒരു ദിവസമല്ലേ ഒരു ദിവസം ടോപ്പിൽ കിടക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഓക്കെ പിന്നെ എന്താ എന്നാൽ പിന്നെ ആ പ്രശ്നം പരിഹരിക്കപ്പെട്ടു ജോബി സാറേ ഓക്കെ സാർ അപ്പൊ അതിന് ബാക്കി നോക്കിയാൽ മതി നമുക്ക് ഒരു ഒരു കമ്മിറ്റി പോലെ ഫോം ചെയ്യാം സാറേ നമുക്കൊരു മൂന്നാല് പേർ കൂടി നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് ഒരു കമ്മിറ്റി ആയിട്ട് പേരും കൂടി അങ്ങ് തീരുമാനിച്ചെല്ലാം അങ്ങ് ഫിക്സ് ചെയ്ത വേഗം വേഗം മണി കഴിഞ്ഞു ബാക്കി ഞങ്ങൾ എല്ലാത്തിനും കൂടെ ഉണ്ട് പോരെ സാറേ നൂറ് ശതമാനം ഞാൻ സാറിന്റെ കൂടെ ഉണ്ട് അതിന് മാത്രമേ പ്രശ്നമുള്ളൂ ബാക്കി പറഞ്ഞാൽ മതി അങ്ങനെ ഞാൻ എന്റെ മിക്ക് ഞാൻ അയച്ചു തരാം എല്ലാവർക്കും ഞാൻ ബ്ലാക്ക് ബേർഡ് ഞാൻ അയച്ചു തരാം എല്ലാവരും അതിൽ കയറിക്കോളൂ Mm-hmm. Oh, okay. Okay. Okay.